Okay. Uh, in the interest of time, we'll get started. Très bien, nous allons commencer pour respecter le temps prévu. Bienvenue aux soins de santé mentale basés sur l'IA. Bienvenue au symposium, le dialogue national. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je suis David Walder, je suis directeur exécutif de, et aussi le professeur de, de psychiatrie à l'Université de Toronto. Ce symposium aujourd'hui vous est amené par l'accélération de la DOP, le projet d'accélération de la I, et où nous sommes rejoints aujourd'hui durant ce symposium par le Centre de la toxicomanie de la santé mentale et de la Commission de santé mentale du Canada pour accueillir l'événement d'aujourd'hui. Donc, ce programme est un partenariat de l'université et des instituts concernés de la part de chacun d'entre nous. Sachez que nous sommes ravis de tenir ce symposium et de collaborer avec le Centre de toxicomanie de santé mentale de la commission et la Comité de la santé mentale du Canada. Le symposium d'aujourd'hui fait partie d'un projet plus important visant à accélérer l'adoption de l'IA dans les soins de santé. Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier le Future Skills Center et tous les autres organisations au Canada. Donc, je voudrais remercier encore une fois le Centre Future Skill qui a soutenu ce travail et la Commission de la santé mentale du Canada pour son soutien aussi. Je voudrais aussi remercier chacun d'entre vous du travail dévoué que vous, continuez, vous avez continué à faire durant la pandémie. Nous voulons remercier nos cliniciens qui sont sur le front dans les soins de santé, car ce fut une période de temps de changement et d'innovation aussi, et aussi de lutte. Nous apprécions donc euh, le, la présence de chacun aujourd'hui. Alors, des rappels logistiques pour l'événement, vous pouvez utiliser, enfin, nous vous encourager d'utiliser la fonction de chat en bas de l'écran. Il y a de l'interprétation en français aujourd'hui. Pour accéder à cette interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe terrestre au bas de votre écran et choisissez français. Vous pouvez passer du français à l'anglais à tout moment. L'enregistrement du symposium sera disponible en français et en anglais. Vous pouvez également activer le sous-titrage en cliquant sur le bouton CC qui est en bas de votre écran. Pour rester en contact, et pour en savoir plus sur les initiatives et les événements à venir, veuillez vous inscrire sur notre de, liste de diffusion en utilisant le code QR affiché à l'écran. Pour ceux qui sont aussi intéressés par les ateliers de travail, sachez que l'atelier de travail est un groupe, euh, une activité accréditée pour le groupe. Donc, cela défini par le programme de certification. Et notre équipe communiquera avec vous pour que vous puissiez obtenir ces crédits. Alors donc, sans attendre, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la logistique pour aujourd'hui. Et j'ai donc l'honneur de présenter le docteur, la docteur Gillian Strudwick qui va commencer aujourd'hui. Et je l'invite à prendre la parole pour quelques remarques d'ouverture. C'est une scientifique. Et, et indépendante au Centre de toxicomanie de la santé mentale. C'est une leader dans, le, dans, le, dans les soins de la santé mentale. Et c'est une collègue que je connais depuis longtemps. Souvent, elle, je, 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 je suis en contact avec elle en général assez souvent. Oui, aussi. C'est une maman. J'ai oublié de dire une chose, la chose la plus importante. C'est une maman. Oui, vous avez défini les aspects de ma vie, David. David, merci pour votre présentation. C'est fantastique d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps dans votre calendrier si, si occupé d'être ici avec nous encore une fois aujourd'hui. Nous allons explorer la façon dont l'IA fait irruption dans l'espace de la santé mentale. 
Nous allons entendre des intervenants incroyables qui vont nous parler du pays à travers le pays. Nous allons parler des défis, des histoires de réussite et nous allons parler de l'impact des innovations de l'IA sur les patients et les communautés en santé mentale. Il y a des opportunités au niveau clinique, au niveau de la recherche et au-delà quand nous pensons à améliorer cet espace et euh, utiliser les données que nous avons. Nous allons aussi continuer à les collecter, ces données. Et en fait, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à considérer. Nos intervenants aujourd'hui vont parler de tous ces points, de toutes ces thématiques importantes. Avant d'aller plus loin, je voulais d'abord reconnaître le territoire sur lequel je suis et sur lequel vous êtes certainement. Je suis ici, je n'ai pas mon, mon écran virtuel, vous, voyez, vous verriez mon bureau. Euh, je suis dans, euh, au centre de Toronto, au CAMH, et je vous parle d'ici, mais je comprends que nous avons des participants qui vivent dans le Canada, au, au tout coin du Canada et bien sûr d'autres qui vivent en dehors du Canada. Donc, nous sommes situés sur des territoires qui étaient occupés par d'autres autochtones auparavant, des gens qui euh, ont participé à tout, toutes choses à travers le Canada. Nous, avons, nous étions donc sur euh, les territoires des Mississauga et de la rivière Crédit. Certains d'entre vous certainement nous rejoignent d'endroits de, de, qui sont à proximité d'ici. Euh, voilà, donc je peux aussi reconnaître que nous avons des personnes qui sont à travers le pays, à travers le monde. Donc, euh, l'endroit de lequel vous nous parlez a aussi son histoire, son historique très riche. Donc, je vous invite de, je voudrais vous inviter à, à refléter, à réfléchir sur le territoire sur lequel vous vous trouvez et je peux vous donner des informations sur la manière de trouver plus d'informations sur ce lieu. Donc, je vais donc changer maintenant je vais, de sujet. Je veux présenter nos modérateurs. Nous avons deux modérateurs aujourd'hui. Nous avons la docteur Lydia Sequera, qui est une chercheuse en informatique de la santé mentale et boursière postdoctorale des IRSC pour l'impact sur le système de santé au laboratoire de recherche sur la santé mentale numérique du CAMH et à l'équipe de santé mentale d'Inforoute. Santé du Canada. Ses travaux portent sur l'amélioration des soins de la prestation des services de santé mentale grâce à la technologie, notamment l'étude et l'utilité de l'intégration des applications mobiles dans les soins. J'ai eu l'opportunité de travailler avec la docteure Sequera et je m'attends à une très bonne session avec elle en tant que modératrice. Nous avons aussi une deuxième modérateur qui s'appelle Youssef Sheikh, qui est candidat à la maîtrise en informatique de la santé à l'Université de Toronto un récipiendaire de la Bourse d'études Vector en intelligence artificielle et un stagiaire de l'équipe IA en santé de l'Institut Vector. Il s'intéresse à l'intersection de l'intelligence artificielle et des soins de santé comme moyen d'améliorer les soins aux patients pour tous les Canadiens. Donc, j'ai aussi travaillé quelque peu avec Youssef et il est bon d'avoir une connexion avec ces deux modérateurs. Je, je leur demande de prendre la parole maintenant et j'espère que tout le monde va avoir un bon symposium aujourd'hui. Merci. Très bien, fantastique de pouvoir participer et merci pour cette présentation, Gilliane. Nous allons commencer et donc nous allons maintenant présenter notre premier, euh, notre premier intervenant. Nous sommes très, très heureux de, de pouvoir le présenter. Andy Grimshaw, qui est professeur à l'Université d'Alberta, est aussi ce, ce docteur, voyage beaucoup à travers l'Europe et le Canada. Nous, il a donc servi de président entre 2000 et 2002 euh, dans, la pharma, dans un institut de pharmacologie. Donc, il est aussi associé en tant que vice-président dans différentes fondations psychiatriques et l'Institut de l'économie et de la santé. L'interprète s'excuse, mais le jeune homme parle très, très vite et n'a pas le temps de l'interpréter. Donc, il y a des 
Alors, couramment, il est au Conseil du Mental Health Research au Canada. Il a beaucoup d'expertise sur les recherches sur la santé mentale au Canada, au CHR. Et il y est depuis 1989. Il était membre du bureau conseil du CIHR entre 2012 et 2016. Il était aussi membre du conseil d'administration de l'Institut de la santé mentale entre 2014 et 2016. Et maintenant, il est membre du conseil d'administration de recherche pour l'Organisation nationale de la conscience, prise de conscience et de la prévention. Encore une fois, pour les traits de centres d'éthiquement de pour la toxicomanie, il a donc travaillé sur l'apprentissage machine, sur les diagnostics à travers AI. Et donc, c'était mon plaisir pour moi de vous présenter euh, Monsieur Grinshaw, qui maintenant peut prendre la parole. Ouf, c'était une présentation énorme. L'interprète s'excuse, ça a été très, très rapide. Je dois donc être très âgé pour avoir fait tout cela. Je vais partager mon écran avec vous et j'espère que cela va fonctionner. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Très bien. Alors, ça a été un grand parcours pour moi dans ce domaine de la psychiatrie. Et donc, pour me préparer aujourd'hui à ce symposium, à ce webinaire, j'ai réalisé que je travaille avec les ordinateurs depuis 1973. J'ai travaillé dans cette industrie pendant quelques années. Et lorsque la vie était tellement différente lorsqu'il s'agit euh, par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Alors, je voudrais faire ma reconnaissance du territoire. Je tiens à reconnaître respectueusement que je m'exprime à partir d'Edmonton sur le territoire traditionnel des nations Cri, Pieds Noirs, Métis, Sioux Dakota, Iroquois, Dene et Ojibwe, Santo, Anishinaabe maintenant connu comme faisant partie des traités 6, 7 et 8 et comme une partie patrie des métis. J'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie au Canada de pouvoir compter, d'avoir rencontré beaucoup d'Autochtones qui sont devenus mes amis et mes, mes collègues. Donc, je suis très heureux de pouvoir avoir fait cela lorsqu'il s'agit Donc, il y a là des possibilités pour améliorer, à travers le travail, il y a des possibilités pour améliorer la vie des Autochtones et beaucoup d'Autochtones au Canada. Alors, voilà, divulgation. Certains d'entre vous, vous, avez, vous en avez déjà parti. Je suis membre du conseil consultatif de gestion de l'AMI et AMII, euh, du membre du conseil d'administration de la recherche en santé mentale Canada, membre du conseil de direction nationale de collaboration internationale en matière de santé mentale, euh, directeur scientifique au centre numérique de l'APEC pour les meilleures pratiques en matière de santé mentale. Donc, et c'est une organisation privée et il y a là deux centres cliniques dans lesquels je fais partie du direct du membre. Je suis membre du conseil. Alors, les questions clés. Que peut faire l'IA dans le contexte de la santé mentale? Comment pouvons-nous pouvons -nous accéder à l'IA? Qui peut l'exploiter? Quels sont les inconvénients et est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire de l'IA une priorité? Donc, moi, j'ai la chance de travailler dans un groupe comme celui-ci à l'Université d'Alberta, entre le, de, le département des sciences informatiques, la psychiatrie et tous les différents instituts. Et nous avons aussi l'APEC. Qui, est, qui se préoccupe de la coopération au niveau de santé mentale dans différents pays et qui euh, s'appuie sur le travail que nous faisons aussi. Et à travers cela, nous espérons trouver des solutions numériques pour la santé mentale. Nous travaillons 
sur des analyses dans le domaine de la, de la santé mentale. Voilà, les, nous utilisons des collègues, du collecton des données qui sont très génériques hein, sur les troubles de l'humeur, de l'anxiété, troubles liés à la consommation de substances. Euh, nous travaillons avec des données d'essais cliniques comme Pfizer, NIMH. Et nos objectifs, c'est d'utiliser l'apprentissage machine, surtout l'AI, pour permettre des diagnostics, des pronostics et pour mettre en place des outils euh, cliniques. Jusqu'à présent, sachez que beaucoup, le Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de personnes qui vont écouter ce webinaire ne vont pas se souvenir de certains temps où c'était différent, puisque maintenant la société dépend de la technologie informatique, au moins depuis les années 70. L'acceptation culturelle a progressé. Les avantages l'emportent sur les inquiétudes pour de nombreux membres du public, surtout depuis l'adoption du courrier électronique, de l'Internet et des smartphones, puisque maintenant, c'est quelque chose qui est complètement euh, commun à tout le monde. Les smartphones se permettent, nous permettent de communiquer. Nous sommes donc tous dépendants de l'Internet. Comme vous le voyez, à gauche, vous avez un livre qui s'appelle « After Thought, les après pensées de James Bailey, de, pour ceux qui sont intéressés par le, le, la progression de l'informatique et les impacts sur la société, les impacts fondamentaux, sachez que c'est une très bonne lecture. Si nous euh, observons euh, l'augmentation de l'AI et euh, de l'apprentissage machine, voilà donc les publications qui ont été émises de et ce d'étude qui a été fait par, euh, le S, S, par PubMed, pardon, et vous voyez euh, l'augmentation depuis 2010, lorsque nous avons commencé à nous engager, nous impliquer en utilisant euh, la, les machines pour, dans ce secteur de la santé mentale. Vous voyez, plus de 25 000 publications ont été cumulées. Et c'est une estimation qui est assez conservative, je dois dire. Alors, l'apprentissage par machine, nous avons parlé de euh, l'IA, vous savez que c'est populaire maintenant, vraiment, l'IA, c'est une branche de l'apprentissage la, la, automatique et donc c'est une branche de la recherche en intelligence artificielle qui s'intéresse à l'utilisation de modèles informatiques capables d'apprendre des modèles à partir de données afin de faire des prédictions. Et, et donc, l'apprentissage machine, c'est la base fondamentale de l'IA. Et nous avons un diagramme ici qui vous montre plus ou moins la complexité de ce domaine de l'apprentissage par machine, donc supervisé, non supervisé, bien sûr. Donc, en 2016, 2017, c'est là où la presse en est commencé à s'en mêler. Voilà, vous avez ici en 2016, 2017, des articles publiés dans le Time, dans Viewpoint. Vous avez ici comment les robots ont changé la façon dont vous voyez un docteur. Et vraiment, ça, c'est vraiment de sortir ce que peut faire l'IA. Euh, avec ce qu'on appelle DeepMind. Et donc, il y a des collègues qui ont mis, qui ont rassemblé le programme AlphaGo. Euh, C'est une entité qui a, apprendre, qui a appris à jouer au jeu de Go, euh, de AlphaGo. Donc, AlphaGo Zero, c'était une entité qui a appris à jouer euh, AlphaGo, euh, avec le jeu Go, euh, sans données historiques. Et, et en 40 jours, cette IA pouvait gagner sur tous les logiciels qui avaient été construits pour cela et donc pouvait battre n'importe quel être humain. Et ça, c'est un exemple comment la machine pouvait apprendre des jeux de données très complexes et les utiliser d'une façon stratégique pour pouvoir avoir de meilleures performances. Et donc, la signification, la signification de l'IA en ce moment, et ça, c'est avec mon collègue Russ Greiner, qui est dans les sciences informatiques, eh bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin potentiellement pour travailler sur 
tous les aspects de plein de choses dans le monde, en particulier la santé, que ce soit des données médicales, que ce soit des sources de données, des, euh, des, 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 tout ce qui est santé avec la santé, tout ce qui a rapport avec la santé. Et donc, nous avons, nous avons tout ce dont nous avons besoin et les choses avancent de plus en plus. Il y a euh, donc cette, euh, cette informatique qui devient de plus en plus performante et qui augmente les capacités et la vitesse constamment. Et ça, c'est une industrie qui bouge très, très vite et les gens réalisent que ce domaine d'engagement peut générer euh, énormément de de financement pour les gens qui sont là pour gagner de l'argent et de pouvoir économiser pour ceux qui travaillent dans des domaines où ils veulent rendre les choses moins dispendieuses et plus abordables. Donc, nous avons donc, euh, la, le, 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 nous avons donc une dimension multimillion de dollars, nous avons le traitement des machines, nous avons donc l'imagerie euh, informatique qui est là et donc c'est quelque chose que le cerveau humain ne peut pas à faire des nouvelles méthodes, des grands systèmes complexes d'analyse qui permettent la gestion et peut-être une compréhension des systèmes d'ordre supérieur. Et les comparaisons sociales, c'est quelque chose dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de potentiel pour l'IA dans le service de la santé. L'apprentissage machine et l'IA nous amènent dans un domaine complètement inconnu. Alors, trois étapes pour pouvoir le comprendre. Je pense que vous connaissez tous de quoi il s'agit. Hein L'extraction de données, la prédiction, l'apprentissage machine, l'association des données et comment ces caractéristiques sont organisées et sont intercroisées. Et l'IA peut rassembler ces éléments pour arriver à une meilleure compréhension d'une chose très complexe. Et donc, la valeur de l'apprentissage automatique avec tous ces jeux de données, nous pensons avec toutes les étiquettes dans les systèmes de santé. Et donc, l'apprentissage machine est nécessaire pour pouvoir analyser toutes ces données. Nous pouvons évidemment le faire nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas pas arriver aux mêmes analyses que la machine. Euh, L'application technologique de l'IA, il nous semble avoir deux options. Donc, euh donc, cela, vous avez, donc, vous avez deux personnes qui sont sur la photo. Nous avons un de mes collègues, nous avons Mira, qui euh, jusqu'à présent euh, travaillait dans cette euh, industrie. Russell est quelqu'un qui parle des données sur la boîte noire en tant que position. Si vous travaillez sur quelque chose dans le domaine de la santé, vous arrivez à des solutions que vous voulez pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour la patient. Pour le patient, vous avez besoin de savoir comment et pourquoi. Nous, à l'inverse, nous étions toujours intéressés par la théorie de pouvoir comprendre et Ross est aussi intéressé par ce genre de choses. Et J'ai donc rassemblé cela sur un guide avec la théorie connaissance guidée et ça c'est que quelque chose dont nous devons parler dans le domaine clinique parce que beaucoup de praticiens veulent savoir comment ça fonctionne et pourquoi et c'est un changement culturel de savoir que si vous avez un algorithme ou une entité IA qui peut prendre une décision pour vous qui soit fiable qui soit meilleure que la décision humaine et eh bien même si vous ne le comprenez pas et comment cette décision a été prise et eh bien le patient pourra en tirer avantage et donc il y aura une optimisation sur la prise de décision. Et il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre ce processus. Il y a des applications technologiques qui sont ici en jeu où il y a que les gens ne peuvent pas comprendre. Nous comprenons les principes, mais nous ne comprenons pas les mécanismes qui nous amènent là parce que nous ne, nous ne sommes pas dans un environnement d'intelligence artificielle. Et donc, le Harvard Business Review, le 18 octobre 2020, 2020 a écrit un article sur l'adoption de l'IA. Il y avait donc 
Je, nous, nous étions là à dire non. Moi, j'ai mis non. Pourquoi Parce que les choses avançaient. Et au Canada, le même jour, voici donc euh, une capture d'écran euh, de, sur Internet de euh, TELUS. C'était tout au début de Babylone qui était une tentative d'avancer, euh, de, de, de pouvoir intégrer les services de IA pour, dans les services de santé pour pouvoir vraiment amener ce que nous euh, pouvions mettre sur le marché et de pouvoir avancer avec cela. Et donc, il y a résistance au changement et surtout dans les professionnels de la santé, des gens aiment le changement en général lorsqu'ils veulent revenir à quelque chose qu'ils connaissent. Mais la COVID a forcé la société à franchir ce fauteuil numérique. Et maintenant, nous sommes ici où nous sommes obligés d'utiliser la technologie pendant la pandémie pour avoir accès virtuellement et dans la prise de décision en distanciel. Et donc, beaucoup de gens dans cet espace clinique utilisent utilisent la technologie numérique et ils l'utilisent très bien. Il y a des avantages potentiels énormes euh, avec deux développements dans la mise en œuvre de l'IA, avec d'énormes possibilités pour prendre de l'avance. Et il y a beaucoup de pays qui ont adopté cela dans le domaine de l'APEC, qui travaille avec différentes personnes. Par exemple, aux Philippines, il y a un mouvement pour développer la santé numérique. Et je veux vous parler d'un panel national qui va, qui va se mettre en place au Canada. Nous connaissons la charge économique de la maladie mentale. Il y a une estimation de la part de mon collègue qui disait que ça coûtait 51 milliards de dollars en dépression. Et il y a un article qui sortit aussi de Jürgen Riem et de Kevin Shield sur le coût des maladies mentales. Et donc, les priorités, nous avons besoin d'avoir accès à ce genre de solutions qui sont générées par l'IA. Que peut faire l'IA Eh bien, l'IA va faire des prédictions avec donc des caractéristiques opérationnelles pour pouvoir essayer de repousser cette courbe vers le sang. Le plus nous pourrons le pousser vers le sang, le meilleur la prédiction sera. Et ça, c'est une illustration de comment nous utilisons différents algorithmes avec différentes performances. Ce n'est pas une taille pour tous. Vous avez différentes approches, différentes techniques suivant la nature des données qui vous sont accessibles. Alors, des problèmes de, par exemple, l'accès aux données comme facteur limitant. Les gens qui disent qu'il y a, par exemple, 200 personnes qui font partie du même groupe culturel, euh, l'accès aux données euh, sont euh, meilleurs euh, avec une façon de pouvoir l'intégrer dans des données, euh, dans des jeux de données qui sont plus importantes. Et nous avons donc euh, la possibilité d'avoir des prédictions qui sont bien meilleures. Et ça, c'est une obsession euh, dans sa spécificité. Mais je peux vous dire que vous recherchez des performances qui ne sont pas inférieures à des performances humaines. Un avantage de faire du travail euh, euh, qui va euh, prédire et de pouvoir pouvoir anticiper euh, les résultats. Et ça, c'est important pour euh, les euh, patients. La validité dépend des ensembles de données utilisées pour la formation et la validation. Et ça, c'est important pour euh, des questions d'applicabilité euh, de la généralisation. Et donc, euh, nous parlions aussi donc, des applications de la technologie qui sont l'efficacité et l'efficience. Et donc, euh, nous voyons que l'IA est complètement adaptée aux données du monde réel. Et euh, cela euh, peut peuvent rejoindre différents points. Alors, comment pouvons-nous accéder à l'IA et l'exploiter Et qui peut le faire Eh bien, il y a de grands ensembles de données dont nous avons besoin et nous avons besoin d'équipes, de personnes. Euh, la participation de cliniciens est, 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 est essentielle. Avec des équipes, les gens qui se disent « Mais comment est-ce que je vais faire l'IA Je ne sais pas comment faire du coding, je ne le comprends pas. » Et les gens qui font cela, qui font du coding, quelquefois, ils ne le, le comprennent pas euh, non plus. C'est vraiment une profession collaborative. Alors, donc, des exemples d'apprentissage automatique issus de la collaboration de notre groupe. Donc, je n'ai pas le temps 
temps de vous lire tous les ah, titres oui. ici qui sont euh, montrés. Mais euh, par exemple, nous avons l'intelligence artificielle qui va améliorer, par exemple, les prédictions de schizophrénie euh, et euh, pouvoir euh, donc faire de l'apprentissage la, machine. Tout cela, c'est de la science sympathique. Et la science sympathique, c'est comment elle peut être applicable pour euh, les soins du patient. Nous voulons vraiment euh, utiliser cette science euh, cool et, et, et d'en euh, connaître plus et de, le sa et de savoir comment les choses fonctionnent. Mais vous voulez vraiment utiliser cela pour prédire, euh, par exemple, des diagnostics précoces et sur des euh, patients qui euh, répondront ou qui ne répondront pas euh, aux différents traitements et aux différents euh, désordres sous-jacents. Euh, donc, il y a une collaboration avec une équipe chinoise qui a été faite euh, et donc à l'hôpital de Sichuan. Et encore la différence entre la dépression versus la schizophrénie contre les contrôles et ce qui s'est passé entre les deux. Et au tout début, vous avez les pourcentages qui étaient ici, qui n'étaient pas vraiment séparés, mais cela a commencé à changer. Et donc, euh, il y a beaucoup de choses euh, oui, oui. on peut euh, s'amuser avec cela, évidemment. Euh, nous pouvons, euh, donc, euh, mes euh, collègues, un de mes collègues qui est ici, euh, ça, ça faisait partie d'une équipe de tournage allemande qui faisait, un, qui créait un documentaire euh, là-dessus. Alors, euh, ça, j'ai vu, donc... Euh, j'ai vu des gens qui étaient des, des gens, des célébrités, euh, des, des gens qui étaient fameux euh, chez Hollywood. Mais là, vous avez donc euh, l'identification individualisée du premier épisode de Trouble bipolaire euh, à l'aide de l'apprentissage automatique et de tests cognitifs. Et donc, nous pouvons mettre en place euh, l'apprentissage machine pour pouvoir euh, euh, essayer de comprendre euh, les premiers symptômes et de pouvoir former l'algorithme sur des maladies euh, chroniques mentales et d'utiliser ce modèle pour euh, identifier les patients avec une précision de 76%, 77%. Et ensuite, ces déficiences cognitives peuvent apparaître dans les premiers stades de la BD et persister dans les stades ultérieurs. Et cela peut être détecté d'une façon précoce. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me focaliser maintenant. Donc, ça, c'est Chang Lu, euh, qui euh, c'est un chercheur que nous avons recruté il y a euh, deux ans, euh, une personne absolument euh, brillante qui a été euh, formée dans les maths et dans la science. Et il a fait vraiment du travail incroyable avec les données euh, accessibles au public. Mais la frustration, c'était qu'il n'avait pas, à, à, pas accès euh, suffisamment aux données. Et donc, euh, il euh, voulait essayer de euh, trouver d'autres données. Et donc, euh, il, avait pu, il a pu avoir accès à 4,5 millions de différents cas. Et donc, ça, c'est du travail que nous avons fait euh, ensemble avec une, des prédictions de perspectives individuelles. Et cela vient d'être accepté dans le journal médical de, de la Revue canadienne de psychiatrie, juste cette semaine, accepté donc, euh, euh, le 22 juin. Donc, vous avez différents types de donner euh, la validation euh, des cas euh, d'OUD euh, prédits euh, par euh, le modèle sur échantillon d'exclusion de 2014 à 2018. Et puis, la prédiction des cas d'OUD sur un échantillon non chevauchant de euh, 2019. Et ça, donc c'est les prospects euh, à venir avec euh, ce qui s'est passé sur un temps, euh, un moment euh, historique. Et ensuite, nous avons donc euh, eu euh, des, euh, donc, euh, une précision de 4 86% pour identifier les utilisateurs d'opioïdes. Et, et donc, ça, c'était donc des groupes de travail qui ont fait des prédictions et ça, c'était vraiment très, très valable dans le travail qui a été fait. Donc, des jeux très équilibrés, comme vous le voyez sur ces grands, des gros chiffres là, comme vous le voyez ici, lorsque vous regardez le N ici, vous avez un déséquilibre sur les chiffres parce que ça a été fait fait de différentes façons. Vous avez donc un bon équilibre sur l'âge et sur les genres biologiques. Les choses qui étaient intéressantes, c'est qu'avoir accès à ces données de la santé 
eh bien, euh, vous avez probablement ce dont vous avez besoin. Nous devons avoir une conversation avec les preneurs de décision et ceux qui font les lois euh, pour, avoir, euh, pour pouvoir parler du type de données, ce dont nous avons besoin. Et donc, ici, vous pouvez donc voir la précision, 80%, 93%, des euh, labels prédits, des étiquettes prédites ici, et vous voyez ici donc euh, le taux de faux positifs. Donc le potentiel de l'apprentissage machine euh, dans la population dans toutes les données. Donc la machine, euh, l'apprentissage machine permet une approche personnalisée. Vous pouvez le faire sur un individu en lui-même et générer une prédiction à savoir quel est le problème euh, et donc quel est le, le problème de cette personne. Donc euh, je voulais euh, reconnaître des, euh, des euh, collègues, hein, euh, des gens qui sont reconnus d'une façon mondiale en euh, psychiatrie euh, en 2020. Euh, je recommande l'article de John euh, Torus. Il est venu à Toronto euh, très, très euh, souvent. Il est d'ailleurs euh, canadien. Le, le futur, l'avenir est ici, hein, c'est-à-dire euh, l'utilisation des applications Internet est universelle, euh, surtout sur la qualité euh, des avances qui sont faites, l'utilisation du téléphone. Euh, ça, c'est Timo Le Gini, qui est euh, donc euh, un, 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 un Chinois qui est très, très efficace euh, avec les sens visuels, les sens auditifs et euh, qui peut même parler. Euh, il y a une très, très bonne vidéo sur Alibaba qui euh, a créé cela, qui vient de Alibaba. Vous avez une vieille, une vieille femme à euh, Pékin euh, qui euh, avait une conversation avec cette boîte de clavardage en demandant est-ce qu'elle devrait prendre son médicament, où elle devrait euh, aller, est-ce que vous voulez que je prenne, est-ce que vous voulez que j'appelle votre médecin et, et euh, n'oubliez pas de prendre votre parapluie parce qu'il euh, il pleut ce matin. Et lorsqu'on parlait, euh, par exemple, à un un docteur américain et euh, je, il a dit j'ai besoin d'avoir un, un objet comme cela et je lui demandais est-ce que votre maman parle mandarin et donc c'était très intéressant il y a des efforts canadiens qui sont sortis vous arrivez donc le chatbot qui pour la santé mentale et les ressources de santé mentale et donc chaque version est là si vous voulez tester vous-même c'est dirigé pour le moment pour les professionnels de la santé pour pouvoir faciliter la transmission d'informations pour donc ces praticiens et leur, les patients et leurs familles. Donc, l'arrêté virtuel et ses interventions dans l'avenir, vous voyez ce qui se passe en Chine, et là, je suis au 96e étage d'un euh, bâtiment, et je suis là avec l'arrêté virtuel, et là, j'ai faire quelque chose parce que j'étais j'étais là dans cet environnement virtuel qui pourrait faire peur à certaines personnes et donc vous avez donc la clinique numérique hein, qui euh, a été poussée avec la covid c'est le contexte dont nous avons besoin et vous pouvez trouver un nombre d'articles qui sont sortis dans le journal de la psychiatrie en 2020 donc vous avez donc les psychiatres qui qui sont là, vous avez le navigateur numérique qui est là et donc vous avez cette étoile ici qui permet de faire des choses. Alors, les applications pour la thérapie cognitive, il y a de bonnes applications, il y a de moins bonnes applications. Vous avez des sites Internet qui sont disponibles pour savoir quelles sont les meilleures applications. Le FDA vient de sortir… Euh, un article sur euh, les logiciels pour euh, l'intelligence artificielle pour les équipements euh, médicaux. Et euh, nous allons voir comment ces choses vont avancer. Alors, euh, donc, nous voyons euh, les solutions qu'il y a ici. Pouvons-nous en voir axe Que recherchons-nous Avons-nous accès aux données appropriées euh, La protection des données et la confidentialité est un petit peu partout. Je parle aux gens et je leur dis le train est déjà parti parce que les gens s'inscrivent sur des systèmes de navigateurs Internet et ils sont tout à fait d'accord pour donner leur, toutes leurs informations. Hein. Je parlais avec des banquiers il y a un an et je demandais à des gens 
l'argent Est-ce que vous faites, est-ce que vous gérez votre argent sur Internet Et ils disaient, oui, je suis prêt, je, oui, je le fais. Et je leur demandais, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous volez votre, votre argent Et les gens disaient, mais oui, mais c'est un changement culturel. Nous devons nous occuper d'une façon sérieuse de toute cette éthique de confidentialité et de la protection des données. Et donc, il ne faut pas être non plus trop, il ne faut pas trop protéger qui va nous empêcher de faire des choses qui sont bonnes pour les personnes. Et donc, la qualité des données est importante, la nature des données, euh, tout ce qui est euh, le, donc, le pourriel, euh, la euh, formation, euh, et toutes ces informations sont importantes. Euh, comment pouvons-nous l'utilité Quelle est l'utilité de prédiction euh, Donc, la collecte de données euh, de prospective optimale. Hein, euh, tout le monde a différentes choses. Que font-nous Que faisons-nous comme résultat Il doit y avoir une conversation éthique qui se passe. Et comment nous pouvons utiliser ces résultats Et est-ce que ces résultats sont bons Le suicide, par exemple, si vous voulez prédire les risques de suicide, nous en avons déjà beaucoup parlé. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire si vous faites une prédiction. J'ai un de mes amis autochtones qui m'a dit, moi, je ne suis pas intéressé dans le euh, suicide, je suis intéressé par les choses qui déterminent la santé. Donc, on ne peut pas continuer à sortir les gens de l'eau. Il serait peut-être mieux d'aller plus loin et de trouver exactement euh, quelles sont les données. Donc, trouver les données sur les suicides, les risques du suicide, ce serait peut-être pouvoir éviter ces états. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut absolument travailler sur les réglementations. Il faut que ces données soient accessibles. Donc, euh, la collecte des données prospectives, c'est optimal. Nous travaillons sur les, dates, les bases de données. L'histoire est intéressante, mais le présent est plus intéressant et l'avenir encore plus. Donc, les, les pros, le processing de, de, de traitement du langage naturel, c'est aussi important. Et il faut que ce soit avec cela, on pourrait avoir accès, un accès pour tous. On fait euh, euh, des recherches sur le, sur le PTSD, etc. Donc, une des dernières choses dont je voulais parler, c'est que les indicateurs sont très importants sur la qualité de la santé. Euh, voilà donc pour moi, comme vous le voyez en haut de cette euh, diapositive, vous avez toutes les choses dont on en parle aujourd'hui. Donc, l'acceptabilité, donc le respect et la réponse vis-à-vis -vis des besoins des euh, utilisateurs finaux, les préférences, les attentes, l'accès, l'accessibilité, les services de santé. Euh, on donc euh, doivent obtenir la façon la plus euh, approprié pour et raisonnable d'avoir des soins à distance. Alors, l'appropriation, justement, les services de santé sont pertinents. Il faut qu'ils soient pertinents aux besoins des utilisateurs. Il faut qu'ils soient efficaces aussi. Il faut qu'ils soient efficaces, efficients. Et aussi, on doit parler de sécurité. On doit pouvoir atténuer les risques. Donc, voilà les messages qu'on peut en retenir. Sachez que l'AI est déjà là. Et donc, euh, est présente, l'AI est présente dans tous les domaines de la vie. Le potentiel existe pour des prédictions personnalisées précises, attention à la réglementation, cela, tout cela est difficile. Il est important de reconnaître que ce domaine est un sport, un sport d'équipe. Tout le monde ne doit pas comprendre le code informatique. Et l'équité, l'éthique et le respect de la vie privée sont des facteurs clés à prendre en compte. Et l'adhésion des utilisateurs, des patients, des familles, du personnel de santé est nécessaire pour une mise en œuvre efficace des résultats positifs en matière de santé. Les mesures de haute technologie sont utiles, mais leur mise à l'échelle nécessite un accès, par exemple, la neuroimagerie par rapport au traitement euh, de traitement euh, du langage naturel. Et les données d'archives sont intéressantes. Et bien sûr, ces données de santé en continu sont l'avenir. Alors, que peut faire l'IA dans le contexte des soins de santé mentale Il faut que l'on collabore pour pouvoir accéder à l'IA et comment exploiter, et à savoir qui peut exploiter. Cela va prendre un village. Donc, quels sont les inconvénients Il y a des défis culturels, des défis culturels. Euh, cela c'est comme des inconvénients, mais il faut qu'on décide en tant que société civile comment nous allons exploiter cela et comment nous allons prendre cela, euh, nous allons bénéficier de cela. Cela vaut, cela vaut la peine. Nous construisons cela en 
collaboration avec des partenaires autochtones. L'idée, c'est de lancer cela dans l'espace autochtone et en référence avec les souhaits de ces, de ces autochtones. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire de l'IA une priorité? Oui, bien sûr, parce que c'est ce, oui pour les objectifs d'accès et d'équité, surtout mes compatriotes, mes collègues, mes professeurs, postdoctoraux, etc. Voilà, nous avons toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous et c'est incroyable. Et voilà, comme vous avez ici à l'écran le lac Louise, eh bien, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et votre attention. Merci, Adi, de nous avoir d'avoir partagé votre parcours avec nous et à partir de, du départ en 1970. Et donc, nous avons parlé de cette technologie dans tous les espaces et surtout dans l'espace de la santé mentale. où nous avez parlé des choses importantes, des considérations importantes, quelles sont, que sont les, les, les notions culturelles, sociales, et vous nous avez parlé de l'importance de la collaboration et de l'utilité des prédictions. Nous n'avons pas le temps pour recevoir une question. Vous avez parlé d'études sur la prédiction en ce qui s'agit des désordres bipolaires, des euh, maladies bipolaires et, et d'autres euh, états de santé. Où en êtes-vous dans ces projets? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on en est à l'état de mise en œuvre pour fournir aux cliniciens des informations, des recommandations? Donc, quelles sont les étapes qui sont encore nécessaires pour qu'on en arrive à, ça, à cela? On a démontré, d'autres groupes ont démontré que tout cela peut être fait. Et donc, tout dépend bien sûr sur le type de données auxquelles on aura accès à ce jour. Nous sommes en train d'observer des données d'archives. Nous sommes en Alberta. Nous, 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 nous parlons de données qui ont été rassemblées par le système de soins de la santé. Donc, nous avons démontré qu'avec la limitation de l'administration, nous pouvons tout de même faire des productions. C'est très important pour tout le monde dans le département de la psychiatrie, dans tous les sens, aussi dans tous les milieux de la profession de santé, des professions des professionnels de santé. Nous pouvons voir qu'il y a des choses qui peuvent être prévenues ou du moins qui peuvent, être, être, qui peuvent nous aider, des données qui peuvent nous aider à prévenir. Donc, euh, nous n'avons pas toutes les données dont nous avons besoin dans le système, car les données et les ensembles de données sont fragmentés. Il y a beaucoup de bases de données qui nous viennent de différents systèmes d'hôpitaux. Alberta, par exemple, puis nous avons un système de santé. Nous avons euh, des tonnes de bases de données. Et dans la pratique clinique, j'ai trouvé, je, je m'amuse d'ailleurs avec mes collègues cliniques ou psy, en psychiatrie ou des gens avec qui je collabore, quand on parle de la pratique clinique, je leur, on blague et on leur dit, je dis par exemple, Lisa, dans ton bureau, qu qu'est-ce qu que tu paramètres, qu'est-ce que tu mesures Elle me regarde, me dit, bah, euh, en fait, euh, je ne mesure pas. Oui, voilà, ce sont des données mondiales. Je ne les mesure pas, les symptômes. Je, je, je réfléchis sur les systèmes. Je dis, bon, voilà, je pense que c'est tel ou tel symptôme. Oui, donc, on n'a pas de mesure ou de, de mandat sur les données. Nous savons, par rapport à d'autres entités, que les opinions des conseillers ou des, des, des cliniciens, même s'ils sont intéressés, ils ne constituent pas des opinions formelles. Donc, on a besoin de, de, de mesures, de méthodes de mesure. Ce n'est pas seulement en psychiatrie où on a besoin de s'améliorer. D'ailleurs, en psychiatrie, on a très peu de mesures qui sont capturées par les systèmes. On, on va avoir des codes qui vont être captivés en sachant, bon, il se passe telle ou telle chose pour, avec un patient pour qu'on puisse obtenir un diagnostic, un diagnostic ou qu'on puisse prescrire des médicaments. Mais on n'a pas de données qui sont capturées dans les bureaux, dans les bureaux des docteurs. Nous faisons des recherches avec PHQ, JD. Avec, on peut faire beaucoup de choses 
mais ce ne fait pas partie du système de soins de santé. Le système de soins de la santé va vous dire en général, oh, on ne peut pas se permettre, c'est trop onéreux. Ou alors les cliniciens vont dire, on n'a pas le temps. C'est une question de changement culturel. Il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse comprendre cet espace clinique. Et en faisant cela, nous pourrons nous libérer. Et si nous avions des données en continu, on pourrait peut-être prévenir plus rapidement. Vraiment, c'est vraiment un grand point de conversation aujourd'hui. Personnellement, j'adorerais que tout le monde puisse avoir mon profil de santé et puisse rentrer dans tel ou tel système et dire oui, tout, tout va bien. Bon, ce monsieur n'a pas de comportement bizarre, il ne dépense pas d'argent pour rien et ne, ne fait pas des choses qui sont déséquilibrées. Il n'est pas manique aujourd'hui. Il, il va au travail. Il, il travaille bien, il interagit avec d'autres personnes. En fait, travailler avec d'autres personnes est d'une méthode traditionnelle, pas d'une méthode pas vue par un psychiatre. Attendez, nous pensons, nous parlons de mettre des, des senseurs à distance sur les gens pour pouvoir faire le suivi de leur comportement. Donc, la valeur entre la, le focus sur la, sur la santé physique ou mentale et vraiment n'existe pas. Donc, il faut qu'on passe aux données continues. Ce serait fantastique si vous saviez, par exemple, à l'avance que votre adolescent se comportait de façon atypique à, avant euh, que ce soit trop tard ou que votre partenaire fait des choses qui ne sont pas, qui sont pas équilibrées, qui ne sont pas logiques. Donc, on pourrait prévo prévoir. La vie privée, c'est important, mais aider les gens qui n'ont pas d'informations là-dessus et qui luttent c'est encore plus important. Il y a des tas de choses dont on peut parler aujourd'hui. On pourrait être là pendant une semaine. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment une bonne, un bon départ pour cet événement. Je sais qu'il y a plusieurs questions dans le clavardage et qui sont arrivées. Et nous en parlerons dans la section tout à l'heure après la section des panélistes. Je vais repasser la parole à Youssef maintenant. Merci. Nous avons plein de questions. On continue à les envoyer, mais nous savons que nous, avons, nous, allons, donner, euh, nous allons donner une petite pause à tout le monde jusqu'à midi, jusqu'à 12 heures. Donc, tout le monde peut faire la pause et relaxer un petit peu. Revenez à midi. Et nous allons continuer avec un petit sondage interactif et nous vous présenterons nos panélistes. On vous revoit donc à midi. Merci. All right. Welcome back, everyone. Uh, now we will... Alors, nous sommes de retour. Donc, maintenant, nous allons passer à nos, la présentation de nos de panel euh, qui, je pense, sera très intéressant. Euh, il y a déjà euh, des choses dont nous avons parlé, mais avant de passer à la présentation des panels, nous voulions comprendre un petit peu quel était un petit peu le pouls euh, de la salle avec des questions tout à fait simples. Donc, vous allez voir donc une enquête qui va être mise en place donc avec euh, différentes questions. Quel est votre rôle dans la communauté des soins de la santé euh, Est-ce que vous êtes... Euh, est -ce que les votre niveau d'expérience en matière d'IA et quel, dans quel aspect de votre travail pensez-vous avoir le plus besoin d'aide pour faire progresser l'IA Donc, en euh, répondant à ces questions, nous pouvons donc essayer de faire naviguer la conversation vers euh, vos réponses. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à ce questionnaire euh, et euh, nous continuerons ensuite avec euh, notre présentation et avec nos panélistes. Alors, c'est parfait. Alors, euh, maintenant, c'est le moment de vous présenter tous nos panélistes. Je vais vous présenter les deux premiers et puis le docteur Sekira euh, présentera les deux derniers. Et ensuite, nous passerons, euh, nous aurons notre transition vers les présentations. Donc, notre, prost, notre premier panéliste, c'est Niraj Bargava, le cofondateur et professeur principal à New Energy euh, AI. Il est administrateur de conseil et président du comité d'innovation du Centre Santé Mental Royal d'Ottawa. Il est cofondateur donc de New Energy AI et 
Donc, euh, il se spécialise dans euh, la gouvernance et l'enseignement de l'intelligence artificielle, ainsi que l'éthique et la déontologie en rapport avec euh, l'intelligence artificielle et ce que l'on appelle une plateforme de processage machine de confiance. Il travaille dans cette technologie. C'est un chef d'entreprise euh, qui est euh, PDG et euh, cofondateur de différentes entreprises et donc, il connaît son sujet d'une façon très profonde. Il est en ce moment administrateur donc, du Centre de santé mentale royal d'Ottawa et il l'est depuis les cinq dernières années. Il était le doyen, doyen d'université ainsi que professeur et il fait partie du conseil d'administration de beaucoup d'autres euh, organisations. Il a fondé avec son doctorat différents en programme en relation avec l'intelligence artificielle et il donc continue de travailler dans l'éthique de l'intelligence artificielle. Je suis très heureux de vous présenter donc le docteur Bargava. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux de faire partie de ce panel pour cette conversation importante. Je vais essayer donc de partager mon écran. J'ai des remarques de présentation tout d'abord que je voudrais faire. Je veux juste être certain que mon, euh, mon écran peut être partagé correctement. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran Je pense que oui. D'accord, très bien. Alors, euh, j'apprécie euh, énormément euh, les, euh, la présentation de Dr Winshaw et je suis euh, très heureux euh, de voir qu'il y a tellement de personnes qui sont intéressées à euh, l'intelligence artificielle et la, les services de euh, soins et les applications que l'intelligence artificielle peut nous amener dans ce domaine. C'est vraiment euh, une capacité technologique avec l'apprentissage machine et euh, l'IA qui peut s'appliquer à, donc à la la santé mentale, mais je vais peut-être avoir une approche différente dans ma présentation d'ouverture parce que, comme je l'ai dit plus tôt, notre entreprise, donc New Energy AI, euh, eh bien, nous devons construire une confiance dans euh, l'apprentissage machine de l'intelligence artificielle dans son application pour la santé mentale. Donc, je vais essayer de faire tourner la conversation vers cette gouvernance et comment nous pouvons construire cette confiance alors que nous essayons de profiter de ces opportunités technologiques dans la santé mentale et de pouvoir construire cette confiance. Alors, maintenant, je vais commencer avec un petit peu une expérience. Il y a quelques années, je vais partager cela avec vous. J'ai une situation personnelle où mon meilleur ami et moi-même sommes sortis pour une interaction sociale pour me soutenir avec les choses qui se passaient dans ma vie. Et il m'a surpris deux semaines après, il y a un membre de ma famille qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il s'était malheureusement suicidé. Et donc, nous avions compris que si quelqu'un se sentait qu'ils avaient besoin d'un soutien de la part de l'un et l'autre, eh bien, nous étions tombés d'accord là-dessus, mais ça ne s'est pas passé dans cette situation. Et nous avons parlé de l'importance de ce qui est fait dans la santé mentale. Et nous savons tous que lorsqu'il y a des expériences comme cela, nous voulons vraiment être sur le devant de la scène et savoir comment nous pouvons soutenir des gens qui se trouvent dans ces situations-là. Et donc, la diapositive que je vous présente, c'est pouvoir reconnaître qu'il y a beaucoup d'activités dans les réseaux sociaux et il y a donc l'apprentissage machine dans l'IA qui va chercher sur les réseaux sociaux quelles sont peut-être les, les petites choses qui sont vues en ce qui concerne le suicide, les gens, ce qui concerne leur, donc leur comportement, ce qu'ils ressentent et essayer de pouvoir avoir un soutien à l'avance. Et donc, c'était très clair que dans ma situation, nous aimerions, euh, pu, nous aimerions eu, à, à avoir euh, des euh, prédictions qui soient, qui soient faites à l'avance euh, pour lui et pour sa famille. Donc, est-ce que nous pouvons comprendre les données des réseaux sociaux pour identifier en utilisant l'apprentissage machine et peut-être euh, différentes, euh, différentes choses qui puissent nous montrer de quoi il s'agit et, et de différents indices Et donc, je sais qu'il y a des recherches qui sont faites dans 
ce domaine et nous voulons reconnaître qu'il y a des applications, il y a besoin, mais il y a des questions aussi de comment nous pourrions utiliser ces modèles d'apprentissage machine parce qu'il y a des, des, des questions éthiques qui puissent, qui puissent être survenir. Et, et donc, nous avons aussi la force de la technologie, mais nous devons considérer comment nous pouvons le faire d'une meilleure façon, d'une façon éthique. Alors, en préparant ma présentation là, j'étais très heureux de trouver différents résultats des différents instituts et des personnes qui ont organisé ce symposium et aussi de coordonner avec le conseil donc, du Centre de santé mentale royal d'Ottawa qu'il y a une stratégie quant à l'accès à l'espoir, une nouvelle possibilité en ce qui concerne la santé mentale. Et lorsque nous voyons qu'il y a des opportunités avec l'IA et le potentiel que nous amène l'IA, peut vraiment nous amener ce, cet espoir avec un diagnostic précoce, identifier des traitements qui soient efficaces, euh, des, des traitements qui soient appropriés pour le patient. Et il y a une opportunité au niveau de l'accès en utilisant cette technologie avancée avec ces modèles, avec l'apprentissage machine pour vraiment s'occuper des gens qui ont besoin de ces services de soins et de pouvoir comprendre euh, qui peut utiliser le soutien de la santé mentale. Donc, euh, il y a une opportunité qui est présente et, et donc ce que nous avons dans la, la, la santé mentale et donc le soin que nous voulons amener dans les communautés. Alors, lorsque il y a des définitions techniques et des compréhensions techniques quant à l'apprentissage machine, et je vais brièvement vous parler de quelles sont ces définitions et des aspects du, de, de l'IA et de ce qui se passe aujourd'hui. L'IA, ce n'est plus l'avenir, c'est tout autour de nous maintenant. Et comme le docteur Greenshaw en a parlé, tout ce qui est réglementation n'ont pas malheureusement gardé le rythme avec l'IA. Et donc, il y a une opportunité pour nous d'avancer et d'utiliser l'IA et de commencer comment nous pouvons l'utiliser et quand. Et donc, sur ce diagramme que j'ai ici sur l'écran, c'était pour identifier que lorsque nous parlons du cycle de vie de l'apprentissage machine, il y a un nombre d'étapes que nous devrions reconnaître. Il y a beaucoup de données qui peuvent être récupérées pour être analysées, pour être donc regroupées. Et donc, tout ça, c'est pour construire des modèles efficaces. Et il y a beaucoup de déterrations de modèles qui sont faites avec, donc, avec des faux négatifs, des faux positifs avant d'avoir un modèle et avant de pouvoir mettre ce modèle en application. Eh bien, ce que nous allons devenir des experts, là, nous allons devenir experts au niveau de la profondeur technologique et de l'apprentissage machine et de l'IA, eh bien, lorsque nous pensons à cela, eh bien, nous reconnaissons que les différentes étapes sont au niveau des données ou développement de l'application. Et il y a ce qu'on appelle une espèce de, de virage. Et sur donc, cette rupture, lorsque l'on parle du cycle de vie de l'IA, lorsque nous le comprenons, et donc de ses applications. Nous avons beaucoup d'exemples pour illustrer cela. Le docteur Greenshaw a euh, donc identifié beaucoup d'exemples où euh, l'application de l'apprentissage machine peut se mettre dans peut être incorporé dans le, dans le diagnostic, par exemple, de PTSD. Le climat d'aujourd'hui, c'est un climat où nous avons des entretiens subjectifs avec des patients qui disent eux-mêmes ce qui se passe et pour pouvoir préparer un diagnostic, eh bien, l'apprentissage machine revient de très loin pour pouvoir comprendre les textos, l'écrit et la version orale et de pouvoir mesurer et d'identifier et de pouvoir mettre un diagnostic précoce pour pouvoir s'occuper de ces différents types de PTSD et de ces résultats que nous voulons essayer de, 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 de prévenir. Donc, beaucoup d'applications, mais je vais peut-être retourner un petit peu en arrière dans, mes, dans ma présentation d'ouverture parce qu'il y a beaucoup de façons où la technologie avancée s'est appliquée dans notre carrière, mais ce qui est différent à propos de l'IA, c'est que nous sommes dans une situation maintenant où la technologie avance et apprend beaucoup plus que les gens eux-mêmes. Et donc, nous en sommes au point où il y a des avancées euh, au niveau mémoire, au niveau de la capacité euh, informatique et de pouvoir... Euh, 
de pouvoir prendre en considération ces données. Et donc, nous avons cette technologie pour pouvoir augmenter ou prendre même des décisions. Et ça, c'est une opportunité énorme pour ces questions difficiles dans notre société. Mais en parallèle, lorsque nous commençons à responsabilité de la technologie et de prendre des décisions, eh bien, vous avez cette question de confiance. Et nous avons eu toujours des questions de confiance humaine depuis toujours et nous avons fait des progrès. Mais lorsqu'on parle de confiance en la machine, il y a une lacune que nous devrons <coughs> reconnaître, que nous maintenant nous sommes dans une situation que ce n'est pas dans l'avenir, c'est aujourd'hui. Est-ce que nous avons cette confiance de l'apprentissage machine et de l'IA Et que pouvons-nous faire Parce que vous allez entendre, vous allez écouter des risques, et je suis aussi un militant, qu'il y a des opportunités que nous pouvons capturer pour utiliser IA, et nous devons réfléchir à la confiance que nous pouvons avoir dans l'IA en parallèle, en parallèle. Et je sais que vous savez tout qu'il y a des choses dans les services de la santé, mais à l'extérieur de ce secteur, il y a évidemment des questions qui se posent quand on a la confiance pour, pour l'IA. Donc, vous avez par exemple les, la confidentialité, la protection des données. Nous avons évidemment, nous donnons nos données pour, dans les réseaux sociaux, mais est-ce que nous donnons notre consentement pour l'utilisation de nos données Vous avez des questions éthiques de ces modèles, comment ils sont utilisés de façon analytique, les préjugés, c'est quelque chose qui est tout à fait une préoccupation principale, la formation qui puisse être faite avec les préjugés, la transparence, les boîtes noires, quelquefois c'est mieux d'avoir cette performance, d'avoir de, 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 ce, ce neuronet qui est là, mais quelquefois c'est difficile de pouvoir comprendre pourquoi cet algorithme a pris ses décisions et puis une bonne gouvernance. Donc, je voulais sortir du secteur de la santé et je voulais vous parler de la gouvernance de l'IA et de considérer d'autres industries comme par exemple les services de protection de la police. Par exemple, il y a donc eu une reconnaissance où l'IA pouvait identifier des pédophiles, des terroristes, des, cri des criminels. Mais l'année dernière, le conseil de euh, la... De la euh, de la vie privée a dit qu'on ne pouvait plus utiliser cela et il n'était plus permis d'utiliser par exemple la reconnaissance faciale dans ce cas-là et donc d'utiliser cette technologie dans, cette, dans ce but. Et donc, ce qui s'est passé dans les services de police, eh c'était en rapport à la confiance du public et la santé, c'est pareil. Et donc, la, la confiance du public est très fragile. Nous passons énormément de temps à construire cette confiance dans le service de la santé et donc nous ne voulons pas appliquer une nouvelle technologie sans, considérant, sans considérer pardon, la gouvernance et la transparence de savoir ce que nous faisons et la communication qui soit faite avec nos acteurs. Donc, je suis là pour vous dire que nous devons considérer euh, quelles sont euh, peut-être ces protections que nous avons euh, là et donc euh, des choses dont nous avons besoin, euh, pour, euh, ces, euh, dont nous avons besoin pour pouvoir euh, avoir cette confiance dans l'IA. Donc, notre entreprise New Energy AI est, donc, est concentrée sur la gouvernance, sur les différents cadres de travail, la création et puis la différente gestion de logiciels avec des matrices, des mesures de comment nous considérons le cycle de vie de l'IA. Parce que lorsque vous faites une de ces étapes de construire un modèle, nous devons comprendre le risque et le niveau de l'impact que cela peut avoir et nous devons reconnaître la traçabilité. Et et la régularité des applications dans des standards, dans des normes éthiques. Et un des défis à identifier ce diagramme, c'est que ce n'est pas simplement juste une organisation qui est impliquée. Il pourrait y avoir plusieurs organisations qui sont impliquées dans le pipeline, alors que nous voyons le développement de l'IA. Donc, nous voulons pouvoir encourager dès le départ et le système de santé mentale, le développement de rambardes et de savoir ce qui est disponible, ce qui est acceptable comme rambarde et ce qui est acceptable donc dans l'IA et ce qui est dans le vert et ce qui est dans le jaune et ce qui est dans le rouge. Et donc, je peux vous dire en tant que conseiller, donc en tant qu'administrateur dans le Centre de santé mentale royal, je peux vous dire que nous, c'est ce que nous avons fait avec donc le service de santé de royal de Ottawa. Nous avons construit ce cadre de travail de confiance pour l'IA et il y a plusieurs modèles qui existent dans le monde. Si 
vous faites une recherche sur euh, euh, confiance dans le IA, vous verrez que la plupart des nations ont euh, un cadre de travail de confiance pour l'IA. Eh bien, nous en avons un aussi dans les services de santé. Ce que j'ai euh, euh, identifié euh, ici, la transparence, la confiance, l'équilibrage, la, euh, la, euh, le, le, l'équité, la partialité, pardon. Et donc, lorsque l'on parle de la santé mentale, comme il y a euh, deux ans, par exemple, nous avons reconnu que ces euh, rambardes étaient euh, de, euh, sur une échelle de 1 à 5, alors que c'était plutôt de 4 à 5. Et donc, nous, courons, nous encourageons à mettre en place ces rambardes dès le départ. Et, et dans le cas de Royal Ottawa, il y a une reconnaissance que nous, avons une, nous devons avoir une inclusivité. Il doit y avoir moins de préjugés, plus de transparence. Nous devons avoir une qualité des performances et puis aussi euh, les, euh, la vie privée et une de déstigmatisation de cela, ce qui s'applique à des familles, des questions qui sont posées dès le début. Comme ça, nous pouvons avoir une confiance et une transparence qui s'établit. Alors, ça, c'est donc mes commentaires d'ouverture. J'ai hâte de pouvoir parler avec vous et toute conversation que vous voudriez avoir. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect de gouvernance de l'IA. Nous savons que nous comprenons tous que le IA est un multivisage, hein. c'est beaucoup plus que ça dans cette perspective. Donc maintenant, nous allons euh, avoir une transition euh, pour une nouvelle perspective et je suis très heureux de vous présenter Alissa euh, Simon et Alissa a plus de 20 ans d'expérience de leadership dans l'accès euh, à la santé et pour des organisations euh, euh, non euh, à aspect euh, caritatif et euh, elle est vice-président euh, exécutif euh, dans euh, l'innovation et responsable de la jeunesse, donc elle, fait, elle est là pour, elle a participé à 150 aspects cliniques à travers le Canada grâce à sa focalisation à construire des systèmes numériques avec donc des rambardes pour être certain que les soins sont bien pratiqués, eh bien, il y a donc un paysage de santé mentale énorme au Canada et elle, donc, elle a donc créé des systèmes pour les jeunes avec des problèmes de santé mentale. Elle a créé une ligne téléphonique pour pouvoir répondre aux besoins des points d'accès, des programmes et des ressources pour les, euh, pour les soins de santé mentale où elle a eu point de, plus de 6,8 millions d'interactions euh, l'année dernière. Et elle veut être certaine que les meilleurs services sont amenés euh, aux jeunes, comme moi-même, par exemple, sur les communautés de jeunes qui cherchent l'équité. Et donc, euh, c'est pour l'Université de Caroline du Sud et je suis très heureuse de, je suis très heureux de vous la présenter pour, en tant que notre Deuxième panéliste. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Donnez-moi juste une minute pour le faire fonctionner. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, euh, merci beaucoup pour cette euh, invitation. Je suis très heureuse d'être présente ici. Je ne sais pas ce qui se passe à, avec euh, mes cheveux. Merci pour la présentation. Je vais commencer avec une phrase parce qu'on fait toujours cela. Pour pouvoir nous baser sur les jeunes gens que nous servons et c'est la raison pour laquelle nous faisons cela. Je vous donne du temps pour la lire. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez survivre. Peu importe votre lutte, n'abandonnez pas. Attendez. Euh, pourquoi nous sommes donc invités à un webinaire pour parler de la I. Notre, nous sommes là depuis 1989, nous sommes les pionniers quand il s'agit des soins euh, virtuels et des solutions de santé euh, sur l'Internet. Nous avons fait cela dès le début. Au début, les jeunes nous appelaient pour être connectés avec des professionnels. Nous avons donc grandi depuis ce moment-là. Nous sommes maintenant les seuls le seul service bilingue 24 heures sur 27, nous, sonnons, nous, nous fournissons du soutien anonyme, nous envoyons donc, nous donnons des informations, nous avons un système de support par pair et nous fournissons cela aux jeunes. 
euh, par rapport à ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas d'âge limite, en fait. Euh, ça va de 5 ans à 28, 30 ans. Donc, ils définissent leur âge eux-mêmes, leur, leur âge. Il n'y a pas d'âge limite. Comment nous définissons la chose et, et nous en avons parlé tout à l'heure. La technologie avance très rapidement et les jeunes avancent, changent aussi vite que la technologie, donc, ou presque. Nous avons réalisé il y a quelques années que si nous allions continuer à servir ces jeunes d'après leurs besoins, d'après leurs attentes, nous devions nous en tenir à cette technologie. Nous, pouvions, nous devions augmenter les solutions parce que la demande est toujours là. La capacité pour nos systèmes dans les soins médicaux de la santé mentale sont nécessaires. C'était bien de dire, ah, bon, nous répondons à un certain pourcentage de nos appels. Non, non, mais ce n'est pas OK pour nous. Nous nous disons, bon, il y a des jeunes qui vont être sur la liste d'attente pour trois mois, six mois, neuf mois. Peut-être qu'ils vont nous attendre pendant... Euh, ils attendent au téléphone pendant une heure. Donc, il y a quatre ans, nous avons développé ce qu'on appelait une impérative d'innovation, innovatrice. Nous allions nous focaliser sur la construction d'une solution à, qui pouvait se, être mise à l'échelle pour fournir les jeunes qui ont des besoins euh, divers et nous devions tirer avantage de la technologie pour pouvoir faire cela. C'est pour ça que nous, nous sommes ici, Kids Hub Fund. Aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, nous avons eu 11 millions d'interactions avec les jeunes. C'est une augmentation énorme euh, par rapport au, avant la pandémie, cette période avant la pandémie. Mais ce n'est pas seulement à cause du besoin des, des jeunes aujourd'hui, mais c'est aussi que nous nous sommes donc engagés vis-à-vis -vis de l'augmentation de nos solutions. Donc, je ne dis pas ça pour... pour Ouais, je, non seulement je suis fière, mais c'est parce que nous avons aussi beaucoup de données. Nous ne pouvons pas construire des outils qui utilisent l'AI ou la technologie ou l'apprentissage machine sans données. Donc, pour avoir autant d'interactions, c'est que nous avons donc beaucoup, beaucoup de données. Voilà d'où viennent notre, nos données. Voilà, comme vous le voyez en haut de l'écran, vous voyez les différents types de, 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 d'instruments qui nous amènent des données. Nous avons les textes, le, le, le téléphone, les euh, clavardages en direct, etc. Et sous euh, cette première ligne, vous avez le type de données qui est généré. Il y a les utilisateurs, les comportements des utilisateurs, les profils qu'ils établissent, les sondages qu'ils remplissent. Et aussi, ce qui est très important, c'est quand on commence à parler de l'apprentissage machine et euh, à l'IA, nous avons euh, les euh, conversations, les données. Euh, de, nous avons des millions, millions de messages dans notre base de données. Voilà, ce sont des, des, les mots de jeunes qui sont non filtrés et qui connectent à travers et qui nous parlent de défis inter, euh, incro, euh, très divers, qu'ils soient tristes, déprimés, qu'ils aient des problèmes de relations, etc. Ils parlent aussi jusqu'au moment où même ils nous parlent de suicide. Nous avons des personnels qui, nous avons des données qui sont générées par le personnel. Ce sont des données qui sont collectées par ces personnes par rapport à la démographie, à, de ce, que, à ce que les jeunes parlent, toutes ces données qui leur sont fournies par les personnes avec qui ils parlent. Nous avons aussi des données qui sont générées par les systèmes, donc les, les données qui nous viennent du centre de données, euh, quand il y a des coups de fil qui arrivent, combien de personnes appellent en anglais, en français, d'autres langues, etc., le flux de travail, toutes ces données qui sont fournies par ce service, donc des données de soutien, nous, à travers le Canada, nous avons aussi des données de référence avec, nous pouvons collectionner, donc collecter toutes ces données. Nous pouvons aussi établir les carences. Beaucoup de choses qui ont été faites depuis les dernières années correspondent au travail qui a été fait pour migrer, pour rassembler toutes ces données, pour pouvoir construire une, la fondation, la base dont nous avons besoin pour vraiment pouvoir construire un avenir pour notre, euh, nos services d'intelligence de, 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 artificielle, d'apprentissage machine. Nous essayons de rassembler toutes ces données, que ce soit des données structurées et non structurées, pour, pour, dans un environnement, les mettre toutes dans un environnement où nous pouvons les mesurer. Et, et, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la confidentialité, c'est une 
c'est un domaine très, très critique. Qui a accès à ces données? Quelles sont les données qui sont retirées quand il s'agit d'identification de chaque personne? Euh, bon, tout cela, nous devons y penser, mais de la même manière, et cela, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que notre population mérite? Euh, qu'est-ce que notre population euh, mérite? Et encore une fois, euh, par exemple, quand il s'agit des utilisateurs de, de, autochtones, comment est-ce qu'on comprend euh, quelles sont les données qui se correspondent aux, aux communautés autochtones? Comment nous partageons ces données aussi? Il y a des histoires d'équipe, d'éthique. Comment doit-on utiliser les données? Nous savons, nous, nous, nous recevons bien sûr des consentements, des avis de consentement, mais personne ne les lit. Alors, comment est-ce que pour consentir quand on est jeune et quand on appelle un centre comme le nôtre, il y a des questions éthiques sur lesquelles nous devons travailler lorsque nous essayons d'expliquer de, toutes ces données et comment les utiliser. Beaucoup de ce que nous faisons à Kids Rap Fund, ce sont des choses qui… Nous avons, une, nous avons construit donc un centre de conseillers. Nous travaillons avec aussi des groupes qui sont de différentes, différents backwards, de différents historiques, de différents contextes, que ce soit des, des groupes pour les Autochtones, pour les Noirs, etc. Nous essayons aussi de trouver les données. Nous essayons d'identifier les, les notes de préjudice, à sa, préju, les points préjudice. Ce travail est critique. Donc, l'étude de ces données est critique. Alors, donc, nous allons, par rapport à ces données, nous allons pouvoir construire des outils de qualité. Et voilà, c'est à partir de ça que nous allons pouvoir faire ou ne pas faire un bon travail. Qu'avons-nous fait dans ce sens? Nous avons fait des choses aussi dans le sens où nous avons publié un sous-groupe, un sous-ensemble de nos données qui est disponible pour toutes les personnes au Canada. Nous avons publié cela l'année dernière, c'est public. Ce sont des données agrégées à partir de nos conversations. Et l'année dernière, nous avons publié cela, nous avons republié cela il y a à peu près une semaine. C'est mis à jour tous les jours. Et vous pouvez y aller, vous pouvez regarder cela. C'est détaillé par question, par province, par démographie. Nous avons aussi par des questions éthiques. Il est donc aussi important de, de, de ventiler cela. Euh, on ne peut pas toujours ventiler de la façon dont on voudrait le faire parce que nous sommes rentrés dans cette conversation à savoir quelles sont les données que nous pouvons partager avec les jeunes et à savoir si nous pouvons renforcer, si nous allions renforcer les stigmatismes. Nous voulons nous assurer que ces, ces jeunes se sentaient en sécurité. Par exemple, on ne, peut, on ne partage pas le genre, l'ethnicité. Mais euh, les gens sont intéressés sur les conversations de ces jeunes. Nous devons donner euh, quelques informations sur ces données. Vous pouvez le voir sur notre site web. Donc, il y a une autre manière de partager notre, nos données. Nous avons construit, nous avons développé un chatbot qui utilise un flux de dialogue euh, sur une plateforme. Et le but de cela, c'est que les jeunes peuvent venir sur notre site web et notre gateway pour obtenir euh, des services et des soutiens. Alors, il nous disait, mais comment est-ce qu'on fait pour commencer? Où commençons-nous? Donc, on a essayé de, de développer cela pour aider les jeunes, pour qu'ils puissent se connecter avec nos ressources et pour aussi euh, avoir des services de un à un. Donc, depuis son lancement de ce chatbot, il y a eu à peu près 100 000 conversations et il est, cela permet de connecter les jeunes avec nos conseillers ou avec nos soutiens de conseils, de consultants. Et il y a des conversations euh, en anglais, euh, donc euh, en anglais, c'est la prévention du suicide. Euh, pour le français, nous avons vu que le thème était plutôt sur euh, les problèmes de relation et les suicides aussi. Ce qui est important dans ce sens, c'est que développer cet outil, c'est une bonne chose. Mais il faut constamment, complètement faire des, euh, des révisions parce que la dernière chose que l'on veut, c'est d'avoir, c'est que les changements qui se produisent très rapidement euh, et qui peuvent être euh, négatives. Donc, si vous ne faites pas des mises à jour constantes, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, il faut rajouter tout dans le chatbot. On ne veut pas que quelqu'un vienne utiliser ce service et que c'est frustrant parce qu'ils essayent de parler de telle ou telle thématique et, et qu'ils obtiennent le mauvais conseil. Donc, c'est la façon dont les gens ont utilisé nos données. Alors, euh, c'est un exemple 
de texte hein, qui utilise la technologie, notre service de texto, de, de messages qui utilise la technologie, cela nous permet de faire du triage. On nous a parlé, on nous a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on comprend euh, le, le stem du suicide? Par exemple, les jeunes envoient des textes des textos, des messages à notre service, et basé sur les mots utilisés, il, il y a un triage qui, fait, qui se fait et ils sont mis euh, donc, euh, en, en haut de la, de la liste, euh, en haut de la ligne, donc euh, en première file, pardon, au, au début de la file. Quand on a commencé de, ce processus, on s'est dit que peut-être qu'on devrait faire du triage pour les termes qui ont lieu avec le suicide ou, euh, ou autre, mais non, ce n'était pas le cas. La chose qui rend les qui nous, nous demande d'envoyer de, euh, de l'aide à une jeune, par exemple, qui, va, qui, qui, euh, qui commence à parler du suicide, c'est quand il parle des, des moyens de se suicider. Donc, euh, quand il y a le mot « overdose », quand il y a le mot « médicament », alors, ça utilise cette information. Et, et nous recevons, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des 28 millions de messages. Nous utilisons cette information pour faire le triage et nous, faisons, nous examinons cela tout le temps pour nous assurer que ce mécanisme de triage fonctionne. Et euh, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de préjudice, euh, etc. Je voudrais aussi parler rapidement de l'avenir, car nous avons juste découvert le, le, le type de l'iceberg, comme on dit. Euh, comment allons-nous construire cette infrastructure de cloud, de nuages avec toutes ces données? Il y a des tas de manières de tirer profit de ces données. Nous parlons toujours d'intersectionnalité, d'obstacles, de, de, de la réduction des stigmatismes. Et euh, certains des produits sur lesquels nous parlons maintenant, il s'agit de chatbots pour les gens, pour les jeunes qui sont en attente dans la file pour nous parler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour, quand ils sont en attente? On essaye de trouver un algorithme, un algorithme de recommandation pour notre personnel parce que nous savons que certaines des phrases qui sont utilisées pour et qui concernent certains problèmes ont des meilleurs résultats quand on regarde les transcriptions et les, résultats, les données de résultats. Quand, comment est-ce qu'on peut faire euh, utiliser des moteurs de prédiction pour faire le triage d'une façon la plus appropriée, peut-être parler avec des premiers, des, 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 des personnels de, euh, de, de, de première de, de, de secours, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc, il faut penser à trouver des outils qui peuvent être mis en place dans des endroits où les jeunes sont. Alors, euh, par exemple, euh, au lieu sur WhatsApp, Instagram, Twitter, euh, pour que les jeunes non seulement soient sur ces réseaux, mais qu'ils viennent directement à nous. Il faut qu'on pense aux questions de confidentialité. Il faut qu'on pense à ça euh, en termes de IA, de AI et d'apprentissage euh, machine. Beaucoup de, de jeunes passent du temps sur Twitch, par exemple. Donc, voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément et euh, j'ai hâte de recevoir vos questions et de participer à la conversation. Merci, Lisa, c'était fantastique. C'était donc important de souligner l'utilisation des données et la stratégie. Infrastructure. Vous avez donné aussi des, des exemples tangibles, à savoir comment l'AI peut être utilisée pour le triage et les chatbots. Merci beaucoup. Maintenant, je vais euh, le privilège de présenter notre prochain pénaliste. Il s'agit de Dr. Patri la, docteur, la docteur Patricia Potti, qui, euh, qui est cofondateur du Strongest Family Institute en Halifax, en Nova Scotia. Euh, Nouvelle-Écosse, pardon. Elle a un PhD, un doctorat dans le département de la psychiatrie. C'est une scientifique aussi à AWI. Donc, elle a 30 ans d'expérience en, 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 en pédiatrie et elle, elle, est très, elle a beau, conduit beaucoup d'essais de, de, cliniques. Elle est aussi experte en technologie pour livrer euh, des des interventions au niveau des enfants, pour les enfants, les familles, les adultes. Durant les 20 années passées, ce docteur et son expertise, ont cette, elle a de l'expertise dans les services en ligne et qui sont conçus pour améliorer l'efficacité en ligne. Elle a développé beaucoup de programmes. Elle a fait des évaluations au niveau des conversations au téléphone. Elle a fait de la formation 
pour beaucoup de centres cliniques. Elle a travaillé avec les familles de militaires et elle a aussi fait beaucoup d'essais de, de, cliniques en tant que scientifique à Halifax en Nouvelle-Écosse et professeure assistante au département de psychiatrie en université. Elle a continué à chercher des opportunités, rechercher des partenaires pour développer de nouveaux programmes, et utiliser et concevoir et améliorer des plateformes et donc des logiciels basés sur l'intelligence artificielle. Et elle a aidé à développer ces systèmes et elle fournit des solutions innovantes pour, pour, donc, pour donc éviter les carences. Elle a aussi travaillé sur des innovations sociales. Elle a travaillé avec la Commission de santé mentale du Canada. Elle a gagné beaucoup de prix au Canada. Elle pour l'Alliance, par exemple, de la santé de, des maladies mentales au Canada. Elle a, et plus récemment, elle a été récipiendaire du prix 2020 pour euh, un prix de leader de femmes autochtones. Je suis sûre qu'elle va nous on va avoir une participation fantastique. Je remercie et je souhaite la euh, bienvenue à Patricia. Merci pour cette, pré cette présentation. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui et m'avoir invité à faire ma présentation. Je vais partager mon écran. C'est intéressant quand j'entends parler d'autres personnes euh, avant moi dans le panel parce que je, je vois qu'il y a énormément de similarités dans tout ce que nous faisons, surtout quand il s'agit des résultats vis-à-vis -vis des enfants. J'espère que mon écran va fonctionner, mais je pense qu'il est coincé. Alors, je vois la page principale. Très intéressant, mais cela, le diapo n'avance pas. Ça fait un petit moment que j'ai des problèmes d'Internet. Je vais re redémarrer. Je vais éteindre ma vidéo. Peut-être que cela aidera. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider au niveau pour me donner un peu de soutien technique? Ah oui, ben voilà, ça marche, ça marche. Bon, merci. Alors, très bien, juste pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes des pionniers comme Kids Help, d'ailleurs, dans le sens, dans le domaine virtuel, mais nous nous focalisons sur les comportements cognitifs, nous utilisons, faisons du coaching au téléphone, nous utilisons la technologie, nous nous basons sur des recherches de sociaux, des recherches de nous avons des données qui datent de, qui ont des données de 20 ans, pardon. Nous nous focalisons sur les enfants et les familles, mais aussi sur des programmes pour les adultes. Donc, notre programme de coach, quand il s'agit de euh, troubles mentaux, de diagnostic de troubles mentaux, euh, ne, nous, dans ce sens, nous n'utilisons pas forcément que des professionnels, nos services, malgré tout. Aujourd'hui, nous, bon, nous ne sommes pas à travers tout le Canada. Nous atteignons à peu près 13 000 Canadiens, mais nous sommes fondés et financés par le gouvernement. Et euh, nous, faisons, nous avons des projets de, qui, à nous avons des projets qui ont été qui sont basés donc sur des études faites à travers toutes les familles. Nous utilisons beaucoup de méthodologies différentes. Nous utilisons euh, des, du suivi avec nos utilisateurs pour nous assurer que nous atteignons, nous, nous, leur, nous euh, puissions remplir leurs besoins. Pardon. Et nous avons innové notre propre logiciel qui s'appelle Iris. Il y a 20 ans, nous avions en place un système de soins qui était en place, encore une fois, qui nous utilisions des non-professionnels à l'époque. Et donc, il y a 20 ans, c'était quelque chose de totalement nouveau. Donc, c'était vraiment, ça a été quoi, un parcours assez impressionnant. Alors, si vous pouvez penser maintenant, à 20 ans en arrière, les plateformes existantes et 
n'était pas forcément conçu pour faire de l'intervention ou pour faire des recherches, Et sans parler qu'ils avaient des limites dans la conception. Et c'était des appels téléphoniques, comme on disait, dial-up à l'époque. Et c'était assez compliqué. On ne pouvait pas innover autant qu'on le voulait avec ce genre de limites de limite que nous avions. Donc, on avait besoin de développer, d'élaborer un système assez sophistiqué qui... Donc, nous voulions avoir une interface de coaching avec des scripts qui intégraient donc l'interface pour les utilisateurs pour que nos coachs puissent être informés des soins apportés aux clients qui est intéressé par notre programme. Nous voulions un système de flux de travail pour mesurer les performances, pour nous assurer de faire des suivis par rapport à nos clients. Nous voulions un système qui était automatisé pour que les coachs qui passaient la plupart du temps sur le téléphone ne faisaient pas forcément, euh, n'avaient pas forcément à faire tous ces tests. Nous avions besoin d'une assurance de qualité, des processus d'assurance de qualité pour que nous soyons redevables par rapport au travail des coachs et nous, devions, nous avons des services qui étaient fournis aux coachs. Nous, avions, nous voulions aussi un système qui, qui collectait, qui, qui capturait les données en temps réel. Donc non, ça semblait facile, mais ça a pris des années pour coder, pour valider le système. Mais ce que vous allez voir, c'est que nous avons eu différentes versions pendant les années. Donc, c'est le parcours technique que nous avons là. Et donc, ça a été un parcours intéressant où il y a eu pas mal de défis dès le départ. Mais non, que nous voulions que ce soit quelque chose de persuadant. Et donc, d'utiliser la technologie avec une IA qui était malheureusement qui n'était plus à l'ordre du jour. Donc, nous avons eu différentes versions avec différents programmes qui ont été faits. Nous, nous sommes allés en externe, ensuite nous l'avons ramené en interne, nous l'avons encore fait passer à l'externe, etc. Mais les défis que nous avions pendant la première décennie, c'était le coût euh, du, de la personne qui faisait le programme. À chaque fois que nous construisions un nouveau programme ou un nouveau programme de recherche qui euh, arrivait, même que ce soit le même concept fondamental, eh bien, nous devions reconceptualiser toute la chose et donc ce n'était pas très efficace ou je veux dire très efficient et donc euh, en, en essayant de continuer de euh, toujours être en, en route avec la nouvelle technologie c'était toujours un défi mais ce qui m'a toujours aussi un peu énervé lorsque je voulais faire un changement rapide lorsque j'allais voir mon programmeur et, euh, et donc euh, il, me dis, il me disait mais il faut que je fasse un, un, un coding parce qu'à chaque fois que je voulais faire un changement il fallait que le code change et donc c'était très difficile de revenir vers l'architecture du début et de faire ce changement. Donc, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de coûts à le faire. Donc, nous savions en 2010 que nous devions faire avancer le système pour être plus généralisé, plus agile, plus captif. Et donc, nous avons maintenant ce qu'on appelle IRIS. Et donc, IRIS, c'est un système de IA. Donc, ce qui se fait, eh bien, c'est que nous, nous, nous utilisons euh, nos euh, compétences euh, au niveau des informations. Et donc, euh, il y a, par exemple, des réponses personnalisées qui sont faites pour euh, le client et pour euh, la personne qui s'occupe des données pour chaque session. Et donc, ça, c'est personnalisé pour euh, euh, répondre à leurs besoins. Et donc, euh, même euh, nos euh, médias, par exemple, les, vidéo, les vidéos, les audios qui sont commencés uniquement avec les données du clients pendant la session. Donc, tout cela est basé sur les technologies intelligentes. Nous avons euh, aussi euh, différentes mesures euh, au com euh, que nous utilisons. Et puis, il y a beaucoup aussi de données de surveillance. Donc, nous pouvons euh, amener une, euh, un rapport très rapide pour être certain que la qualité est toujours là. Ce qui est vraiment très intéressant euh, à propos de cette nouvelle version de Iris, c'est que ça ne demande pas à ce qu'un programmeur fasse les changements. J'ai un configurateur de données et c'est très facile à former quelqu'un pour s'en occuper. Donc, c'est vraiment très, très bien au niveau de la perspective d'adaptabilité, surtout pendant la COVID, où nous avons pu adapter les programmes de façon beaucoup plus facile. Et ça a donc laissé les, les, les programmeurs de se concentrer sur la sécurité, la maintenance et l'innovation continue. 
Donc, lorsque on parle des avantages de Iris, donc nous avons le contrôle interne sur donc le système IA. Nous savons que nous pouvons faire confiance à ce qui rentre dans le système. Alors, pour le SFI, c'est très important pour nous d'avoir ce contrôle pour que nous puissions nous adapter rapidement et répondre, avoir une réponse rapide, surtout pendant la COVID. Donc, le, le, le IA vraiment nous donne cela et la personnalisation pour le, le, la personne. Et euh, nous pouvons faire tellement plus avec cela. Et je repense à des conversations que nous avons eues aujourd'hui parce qu'il y a tellement de données. Et donc, euh, avec donc l'assurance médicale que nous avons, nous pouvons maintenir cette qualité de soins. Nous pouvons donc euh, à, à, à éviter euh, le gâchis et nous voulons euh, aller là où nous voulons aller. C'est donc euh, très efficace au niveau des coûts euh, de la plateforme et pour euh, ceux qui ont les licences, parce que c'est facile de former. Euh, un configurateur de contact. Pour les clients, c'est une façon très facile de naviguer. Euh, ça a été très efficace parce que ça a été construit en les gardant toujours en tête. Et c'est différent des autres plateformes. Quelquefois, c'est difficile de naviguer sur cette plateforme et de pouvoir mettre des programmes en place qui sont basés sur les évidences. Alors, en ce qui concerne ce que j'aimerais bien terminer, euh, eh bien, des, certains défis que nous avons rencontrés et euh, je ne sais pas si ça va résonner avec euh, quelqu'un d'autre qui est présent ici, mais il y a eu euh, un manque de soutien de financement pour cette euh, technologie, euh, pour ces donc, euh, avancements, surtout en tant qu'organisation à but non lucratif euh, en ce qui concerne les coûts au niveau de la sécurité, euh, nos assurances sont plus élevées, et puis euh, nous euh, poussons aussi euh, pour euh, quelque chose qui... Euh, coûte très cher, tout cela coûte très cher. Je pense que tout cela, c'est très important pour que le gouvernement puisse peut-être investir plus dans cette technologie pour s'assurer que nous pouvons soutenir cette transition, donc la recherche à la pratique, pour que ça soit durable et c'est des innovations continues sur cette plateforme comme Iris. Donc, euh, je crois aussi qu'il y a un potentiel énorme pour l'apprentissage machine pour améliorer les soins, euh, surtout avec des systèmes euh, qui ont tellement d'évidences historiques qui sont fondées sur les données. Et euh, lorsque nous avons euh, cela dans un cadre de travail de recherche, nous pouvons personnaliser les euh, soins en utilisant cette technologie pour pouvoir euh, encourager euh, plus l'acquisition, les compétences qui sont utilisées et de pouvoir changer les comportements, surtout dans des situations réelles où nous pourrons peut-être euh, continuer avec des interactions dans la vraie vie. Et donc, c'est euh, un paysage qui est plutôt euh, compétitif. Donc, je vais, euh, vous, euh, je vais mettre mon chapeau de chercheuse maintenant et de parler de l'après-Covid euh, et des euh, solutions qui sont peut-être à haut volume, à moins d'intensité et à coût bas. Et euh, peut-être des questions de savoir quelles sont les évidences, que est, quelle est l'efficacité, que savons-nous à, à propos de euh, l'attrition euh, numérique, euh, ce qui est fait par conception, parce qu'autrement, nous ne verrons jamais euh, cette chose qui est tout à fait exacerbé par ces conditions si nous ne pouvons pas trouver la bonne réponse. Il y a ces conditions du côté de la recherche et des articles de l'efficacité de l'utilisation de l'IA pour la santé mentale, ce qui a été euh, dit. Et, et donc, comment savons-nous si le système est bon et, ou alors s'il est mauvais et s'il peut faire du mal Et ça revient vers ce qu'a dit Andy. Avec les bonnes données, nous devons avoir les bonnes données. Donc, nous devons vraiment faire faire les choses bien. Si l'algorithme d'apprentissage machine développe un système ou une intervention dans un contexte de vie réelle, comment est-ce que nous savons que c'est efficace pour améliorer la vie de la personne Comment est-ce que nous savons que ça peut aider les gens et euh, comme on l'a dit euh, plus tôt, nous avons besoin de construire cette confiance avec euh, donc, euh, les données de l'IA. Et euh, une façon de faire cela, ce serait d'avoir euh, des stratégies de recherche robustes qui sont basées sur les évidences. C'est la chose pour moi, c'est ce qui est essentiel pour moi. Et nous devons vraiment faire attention lorsque nous prenons des décisions maintenant 
sur quelles sont les solutions, comment nous allons réinvestir. Nous voulons nous assurer que nous investissons dans les services qui vont faire un avancement et l'amélioration du bien-être de notre population. Et donc, c'est essentiel que nous puissions avoir des évidences solides pour pouvoir faire un avancement des systèmes qui arrivent. Alors, ça, ce sont des choses que je, dont je voulais parler, ces défis que nous avons rencontrés. Donc, j'ai hâte de pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. C'était vraiment très intéressant de cet aperçu de la co-conception, quel que soit le temps que ça prenne. Et c'était vraiment très bien de pouvoir passer du coding, de faire du code à la mise en œuvre d'un système qui est beaucoup plus accessible pour construire donc des applications technologiques. Donc, merci d'avoir souligné cela. Nous passerons à des questions tout à l'heure. Maintenant, je suis très heureux de vous présenter notre dernier pénaliste, Rohan Mehta, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Rohan est donc le conseiller des patients et ancien coprésident du comité consultatif des patients cliniques. Et il a vraiment un militant pour ses patients et il contribue énormément pour soutenir des méthodes de prévention. Et il croit très fortement en incorporant la perspective du patient et les besoins et la clé pour pouvoir construire des pratiques de soins pour la santé mentale. Il a participé à énormément d'études et il est aussi un co-appliquant pour différentes recherches en ce qui concerne concerne des applications, euh, plus, donc de, euh, plus de trois bourses qui sont en relation avec cette application et pour recevoir du financement. Depuis les 21 derniers mois, Rohan a été très actif euh, dans le partenariat des patients pour l'initiative des données qui euh, soutient euh, donc euh, différentes projets. Euh, il a été un leader euh, dans la co-conception pour un tableau de bord euh, pour le patient. Il fait partie de deux comité euh, pilote en ce moment et donc euh, il a reçu euh, énormément euh, de euh, témoignages positifs en ce qui concerne donc euh, l'apprentissage machine qui peut révolutionner les services de la santé euh, au Canada, voire même à travers le monde. Donc, Rohan est intéressé à la toxicomanie et aux différentes dépendances depuis 14 ans et il a toujours voulu s'occuper de cela. Ce stigmate de la société en ce qui concerne les dépendances, eh bien, malheureusement, il n'avait pas réussi à trouver du soutien à cause de ce stigmate. Et nous avons donc, il a pu pouvoir intégrer euh, ça, euh, son état mental de lui-même qui a été diagnostiqué il a 4 à 5 ans, il se sent euh, très reconnaissant euh, maintenant alors qu'il a été euh, vu par un médecin généraliste et euh, ensuite par euh, une équipe médicale qui euh, l'a soutenu euh, dans euh, sa maladie et avec donc euh, les maladies euh, qui sont euh, mentales dans la province de l'Ontario. Il a euh, travaillé euh, dans la ville de New York, a porté plusieurs chapeaux dans sa euh, carrière et il a aussi même travaillé des petits, des petits jobs pour pouvoir euh, survivre. Hein. Il a été euh, bénévole euh, dans beaucoup d'organisations en euh, croyant très fort qu'il reçoit plus ce qu'il ne donne. Et donc, euh, nous allons euh, écouter ce qu'il a euh, à nous dire. Bienvenue encore à vous, Rohan. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Lydia, pour cette présentation sympathique. J'apprécie énormément. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qui suis-je alors, je suis un être humain, euh, mais euh, j'étais donc, euh, j'avais une maladie il y a euh, quatre ans et demi. J'étais vulnérable aux maladies mentales. Et maintenant, je veux remercier euh, toutes les, euh, tous les soins que j'ai pu euh, reçus 
que j'ai pu recevoir pardon, dans la clinique à Toronto et euh, un esprit a été trouvé et donc j'ai pu euh, me devenir qui je suis maintenant et donc j'ai pu être en partenariat avec différentes organisations. J'ai été un patient à Cambridge depuis plusieurs années. J'étais un partenaire sur des recherches d'études depuis mars 2018. Je, euh, malheureusement, j'avais des problèmes dans ma vie et après avoir euh, ressenti des euh, problèmes, j'ai décidé de pouvoir me soigner et de pouvoir avoir confiance en moi et de pouvoir être en partenariat avec des études. Et donc, je me suis mis en partenariat avec le docteur Chadwick. J'ai participé donc à différentes études et donc une série de groupes de réflexion euh, et c'est comme ça que j'ai commencé et donc euh, il y a eu des études de recherche qui ont été faites et donc il y a des bourses qui ont été données et une fois que j'étais inclus dans ces recherches, j'ai pu être un patient pour cette étude de portail et donc j'ai aussi, euh, euh, aussi fait partie d'une intervention numérique pendant euh, la pandémie de la COVID-19. Donc, en voyant, en, en faisant des essais euh, pour les soins numériques euh, et donc j'ai travaillé euh, beaucoup avec l'initiative de Brain Health Data Bank euh, qui a été fait par Cambridge et donc j'ai fait partie aussi, j'étais co-président pour le comité du conseil des patients et donc en même temps, je soutenais différentes initiatives. Alors, quel est le pourquoi d'un conseiller Pourquoi est-ce que vous voulons faire partie du processus Et pour moi, je pensais que l'autonomisation du patient, c'était essentiel. Et j'ai commencé euh, d'abord en devenant militant euh, dans un milieu euh, hospitalier. Et ça, euh, c'était le seul moment où nous puissions euh, faire cela. J'ai commencé à faire des observations euh, pendant les sessions de thérapie de groupe. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'horizons différents. Et ce que j'ai observé, c'est que chacun d'entre nous, qui, euh, ce qui était la recherche d'un service, nous parlions différemment. Il y avait différentes pensées, mais nous étions toujours des êtres humains. Et donc, il y a des similarités dans nos différences. Euh, nous étions là pour trouver des solutions qui puissent euh, faire quelque chose. Il y avait un sens d'humanité. Donc, pendant mon traitement, j'ai reconnu l'importance de la perspective du patient euh, pour que les professionnels de la santé puissent avoir la bonne formation et les bonnes Bonne perspective pour aider les patients le mieux possible en comprenant donc les choix des patients pour pouvoir répondre aux besoins des patients et donc ce partage de prise de décision qui a donc amené cette perspective pour me permettre d'être dans ma, mon parcours de guérison. Je pense qu'une relation s'est établie bien mieux et il y a un potentiel énorme d'avoir une situation gagnant-gagnant pour les cliniciens ainsi que pour les patients. Alors, euh, la, euh, technologie, euh, la, la technologie et le patient pour euh, la euh, santé mentale. Hein. Vous avez donc les trois mousquetaires. Et là, vous avez l'adoption, l'amener la, la, et la mise en place de technologies, de solutions technologiques viables et qui puissent s'occuper euh, d'un euh, terrain sur la santé mentale qui soit plutôt délicate et compliquée. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous avez les sécurités la confiance et les données de la vie privée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, donc de, comme je le disais, de la sécurité, de la confiance et de la vie privée. Et ça, ça fait vraiment partie intègre, intégrante de ce, de ce dont les patients s'inquiètent, hein, ces trois choses. Et donc, comment est-ce que nous pouvons adopter un changement de cette technologie qui se occupe de ces trois besoins. Il y a euh, beaucoup de plans qui peuvent être partagés au niveau de la santé mentale et qui s'occupent du concept, qui s'occupent du consentement, pardon. Et ils veulent avoir le consentement qui va faire deux pages. Et donc, 
aussi, et ça c'est une observation que j'ai eue, c'est que beaucoup de clients veulent partager leurs données de après le traitement à partir du moment où ces données ne sont pas exploitées pour des raisons de rentables, n'est-ce hein, pas Et donc, ils veulent que leurs données aillent vers des associations à but non lucratif. Et donc, si c'est utilisé pour gagner de l'argent, eh bien, à partir du moment où 20 de ces profits retournent dans le système de santé mentale, eh bien, c'est ce que j'appelle la déduction sociale pour la santé mentale. On y va. Prochaine diapo. Donc, la technologie, le patient vis-à-vis -vis de la santé euh, mentale. L'avance, les avances dans cette technologie qui a déjà révolutionné euh, les résultats des soins de la santé physique. Cette technologie a augmenté euh, la longévité des êtres humains à travers le monde durant les deux décennies passées. Cependant, la santé mental est un secteur dans lequel l'impact a été limité. Donc, les interventions pourraient nous assurer que de la santé mentale, de la qualité des services pour la santé mentale pourrait euh, être euh, avantageuse, pourrait réduire les temps d'attente pour certains services, pourrait nous apporter aussi la flexibilité pour prendre rendez-vous dans certains euh, cas. Parce que et cela pourrait toujours être très, pourrait être très efficace pour des endroits mal desservis et où l'accès n'est pas disponible. Donc, l'accès à la santé n'est pas disponible. Donc, cette aide numérique pour la santé pourrait aider aussi au niveau des stigmatismes. Quand, lorsque les gens reçoivent donc des services de thérapie, suivent des thérapies, ils ne vont pas ainsi sentir ce stigmatisme euh, que, que l'on ressent lorsqu'on voit, euh, on suit des services qui sont euh, normaux, des services euh, traditionnels, pardon. Donc, j'ai participé dans une phase de co-conception euh, sur une initiative de banque de données pour euh, la santé euh, du cerveau, cérébral, pardon. Donc, j'ai travaillé avec JNJ. C'est Johanna et Johanna et pas Johnson Johnson. C'était pour moi une personne qui était une étudiante, Johanna, et puis qui était étudiante. Et l'autre, Johanna, était une superviseur du projet. Moi, j'étais responsable de la collecte des données en conduisant des, des entrevues qui incluaient des représentants familiaux ou des patients. Et donc, de ce sens, oh, pardon, alors, avec, à travers cette expérience, j'ai pu établir une connexion avec les familles, les patients, et nous avons pu, avec ce système, obtenir des euh, informations de qualité. Alors, que voulait le patient quand nous avons commencé nous, donc, on avait besoin d'un tableau de bord qui nous aiderait à comprendre la coordination entre tous les symptômes, une interface qui puisse nous aider au niveau des comportements et, bien sûr, nous expliquer ou nous donner une idée des médicaments qu'il prenait déjà. Il y, nous pouvions mettre en place des graphiques, donc, avec les informations des familles. Par exemple, les familles voulaient un système, un outil de communication pour pouvoir avoir une idée des traitements. Donc, le conseil, le, voilà donc, c'est un exemple à l'écran d'un tableau de bord avec les résultats, donc les informations retenues par rapport à chaque entrevue avec le patient. Vous avez là le diagnostic, le plan de traitement. Là, vous avez le nom des personnes qui, de l'équipe. Nous avons aussi l'option de prendre rendez-vous de savoir quelles sont les ressources qui seraient la listée. Et puis, vous avez aussi le, 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 le bouton « Call à, appel à l'action » en cas euh, de problème. Voilà aussi notre interface. Vous avez là euh, des graphiques euh, 
lorsqu'il s'agit de, de niveau d'anxiété ou d'humeur, la trajectoire de leur humeur. Et donc, vous avez aussi les docteurs, le, les notes qui sont prises par le patient et vous avez les recommandations du docteur euh, au bas de la page. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les collaborations auxquelles j'ai participé euh, lors de l'établissement de cette banque de données? Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir travaillé avec cette équipe euh, au CAMH. Et vraiment, nous avons reçu beaucoup d'aide et je, suis, je fais partie du comité pilote et du comité conseil scientifique du groupe de travail, des sous-groupes de travail. Et euh, tout le travail qui est fait avec ces comités est important et nous avons pu soulever beaucoup de points importants à travers ces réunions. Euh, certains des grandes, certaines des grandes lignes que je voulais partager, c'est qu'on m'a donné l'opportunité de participer à des ateliers, des retraites virtuelles. Le docteur qui est donc euh, le directeur de ce qu'on appelle le Brain Health Data Bank, le BHDB, et a fait des présentations sur les sciences ouvertes, donc Open Science et Data. Et donc, j'ai pu participer au conseil, à cette retraite du conseil des, 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 des membres du conseil. J'étais contente de pouvoir être inclus à tous les niveaux de ce travail. J'ai aussi participé au Mind Mind Shot Submission, donc durant l'Expo 2022 euh, de, sur l'innovation. Et donc, moi, j'ai pu euh, participer, j'ai pu expliquer mon, notre tableau de bord. Nous avons soumis cette proposition et nous avons été sélectionnés parmi les cinq soumissions. Et euh, donc, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés en finale mais nous avons pris plein de leçons et nous allons pouvoir faire des changements. Très bien, bonne prochaine diapo. Pourquoi écouter les patients? Et donc, voilà, c'est une question que je recevais tout le temps au départ. Je voulais dire que quand les patients sont motivés par ces activités et qu'ils puissent participer donc avec leurs propres, avec les bonnes informations, les bonnes informations, oui. Donc, il y a une acceptance radicale au niveau des euh, solutions. Donc, les solutions deviennent axées sur les évidences, sur les preuves. Donc, toutes les expériences deviennent, ont de la valeur. Et là, quand on fait, on tire parti de l'expérience des patients, donc, on peut faire de la formation euh, et on peut livrer donc des, euh, de l'espoir à ces patients. Aujourd'hui, nous, euh, nous vivons une ère une heure où la technologie avance rapidement. Donc, euh, le, le temps est à vous, vous, les professionnels de la santé qui, qui travaillent dans ce secteur. Ainsi, ensemble, en partenariat avec les patients et les familles, nous allons pourrir tirer, produire, tirer parti de, cette, de, cette, de l'AI pour livrer des solutions, pas seulement pour nous, pour vous, mais pour nous et pour eux. Donc, je suis là pour gagner. Est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce que vous allez être là pour faire la même chose? Merci beaucoup. Merci. Merci. Joanne, on va vous demander de rester avec nous pour qu'on puisse euh, ramener tous nos panélistes pour pouvoir discuter. En attendant, je voudrais, euh, je, nous soutions, bravo pour votre participation à l'Expo Innovation et merci d'avoir apporté la voix de l'expérience. J'ai adoré votre règle 80-20 à savoir pour lorsqu'il s'agit du consentement. C'est quelque chose que j'aimerais utiliser pour moi-même, que j'ai utilisé pour moi-même. Je pense que nous avons tous nos panélistes en ligne et nos intervenants. Nous avons eu beaucoup de bonnes questions qui sont arrivées. Il y en a une sur l'éducation. Quelqu'un a posé cette question. Est-ce qu'il y a besoin de certaines compétences? Quelles compétences on doit on doit avoir en tant que clinicien pour participer à ces projets sur l'AI et sur l'apprentissage machine. Donc, 
Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question Peut-être, Andy, vous pouvez commencer ou je vais demander aux autres aussi de participer ainsi. Oui, euh, je répondais à un petit texto hein, sur euh, la boîte de clavardage. Alors, les cliniciens ne, ré, ne réalisent pas euh, du fait que vraiment, on, on, on apprécierait qu'ils soient, qu soient impliqués il faut vivre les expériences. D'ailleurs, vous avez entendu la présentation de Rouen dans ce sens. Il y a des manières de participer à fond en tant que clinicien. Vous pouvez aller à, à prendre, suivre des cours sur les bases de l'apprentissage machine, de l'AI. Ce sont des cours qui sont disponibles. Bien sûr, cela prend du temps. Il faut absolument vouloir le faire et, et ils sont gratuits, si vous le voulez. Peut-être vous pouvez aussi payer un petit, un petit, un petit peu d'argent pour avoir un certificat. Nous n'avons pas besoin vraiment de grand, beaucoup de, de compétences dans ce secteur pour participer à, à la conversation d'une équipe à IA, parce que tous les éléments sont importants. Par exemple, quand on parle à des psychiatres pour les enfants, quand il s'agit de... de, de de construire ou de développer les codes, ça peut être l'accès au diagnostic, mais en fait, pour le système de la santé, sans critique, sans critique juste, vous connaissez le parcours de moindre résistance. C'est la chose la plus pratique, les codes de facturation, parce que ces codes sont, sont très simple à moi. En fait, si vous ne parlez pas avec un groupe de spécialistes, vous ne sauriez pas, vous ne sauriez pas. Donc, en participant avec cette conversation, tous les spécialistes, incluent, euh, en incluant les gens qui ont vécu cette expérience, tout le monde y gagne. On y gagne par l'osmose. C'est vraiment un sujet qui appartient à la communauté. C'est un croyant comme la magie peut fonctionner. Il suffit de communiquer. Et euh, si vous êtes intéressé, euh, il y a des groupes locaux. Eh bien, s'il n'y a pas de groupe au niveau local, allez-y au niveau provincial. Et si ce n'est pas le cas, allez au niveau national. Vous serez incroyable. En fait, ce n'est pas si difficile. Le principe de la collaboration est le même. Si vous communiquez et quelqu'un est trop occupé de vous répondre, et vous ne voulez pas leur travailler avec eux de toute façon. Et il vous faut quelqu'un d'enthousiaste et d'énergique. Et euh, j'écoutais la présentation de Rohan et vraiment, c'était une très bonne présentation. Voilà un exemple de, de l'enthousiasme qui, euh, qui, qui contamine. Hein? Et voilà, quand on commence, eh bien, on ne peut plus s'arrêter. Je vais faire aussi un commentaire, Lydia. Vous avez parlé du côté euh, du, de l'élément éduca éducatif. Bien sûr, il y a... Euh, des éléments d'éducation pour chacun d'entre nous. Tout le monde avance très, très vite. La prise de conscience aussi, euh, l'IA, l'apprentissage des machines, euh, la technologie aussi, euh, euh, le, le, le sujet des garde-fous, euh, c'est très important. Il n'y a personne dans le monde qui est expert dans ce sujet parce que cela avance tellement, tellement vite. Il faut continuer, à, il faut s'éduquer et on continue. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert en apprentissage machine et en IA pour pouvoir avancer euh, avec cette opportunité. Donc, il y a, comme on l'a dit aujourd'hui, des modèles de compréhension pour l'apprentissage machine. Ne vous sentez pas euh, dépassé euh, au niveau technique. Hein, ce n'est pas si avancé, c'est avancé, mais il faut que vous compreniez que cela peut s'appliquer, comment ça peut s'appliquer et quelles sont les nuances qui vous sont pertinentes. Nous faisons des programmes euh, euh, custom d'éducation et je pense que avoir un peu de connaissances sur les opportunités techniques, les applications et les euh, systèmes de sécurité vous donneront un peu de confiance pour euh, aller de l'avant. Oui, je pense que c'est un très bon point. Nous avons parlé de l'importance des données. Et je pense que les cliniciens, les ils connaissent au mieux leurs données eux-mêmes. Donc, c'est un bon point à retenir. Donc, pour travailler là-dessus, on n'a pas besoin de forcément de toutes les compétences. Première, prochaine question. Alors, de Youssouf, oui. 
nous faisons toujours face avec aux questions des cliniciens. Nous avons des programmes de formation et nous éduquons les cliniciens sur l'apprentissage machine et l'IA, l'AI. Donc, on a des programmes pour cela. J'encourage tout le monde à y participer. Je pense que c'est très utile. Je pense que quand les gens font la transition vers les nouvelles étapes de la technologie, il y a toujours la question des, de l'équité. Il y a beaucoup, euh, des, de, beaucoup des ordinateurs fonctionnent en anglais. Il y a des, comment est-ce qu'on fait face avec les nuances culturelles euh, par rapport à ce que les gens disent, comment ils tapent, ils tapent leurs informations sur l'ordinateur. Alors, comment est-ce qu'on doit faire face à ces nuances culturelles? Je dirais que je n'ai pas de très bonne réponse. Je suis une de ces personnes. Je, je ne suis pas un expert en IA ou, ou scientifique, mais j'aime bien quand on parle de autres personnes qui prêtent leur expertise, surtout sur le front vis-à-vis euh, -vis de, par exemple, nos volontaires ou des gens qui sont là sur le terrain. Donc, dans notre organisation, nous avons beaucoup plus de données en anglais qu'en français. Donc, notre capacité pour comprendre et développer des outils en anglais est bien plus importante, puisque nous avons un ensemble de données plus important. Ce que ça veut dire, c'est que nous devons constamment euh, voir quelles sont les données que nous avons en français, par exemple, et comment nous avons des partenariats avec des jeunes ou avec des gens qui ont des, des jeunes de tous les groupes divers à travers le Canada pour nous assurer que, euh, nous, même si nous n'avons pas forcément toutes les données, nous voulons inclure tous les jeunes. Je pense que c'était dans une, une question, il y avait un point sur euh, comment on pouvait faire un audit de, 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 de nos procédures pour nous assurer que tout, tout rentre en jeu. Ben, c'est une chose très compliquée, c'est quelque chose que nous, nous observons tout le temps. Alors, par exemple, quand je parlais de notre triage, notre procédure de triage, au bout du compte, nous voulons voir combien nous avons fait, de, combien nous avons envoyé de références, par exemple, de problèmes d'urgence à la fin de la journée, à la fin du mois, combien de ces conversations ont été, sont passées par le, le, la phase triage. Donc, on peut voir quels sont les contextes. Euh, on peut essayer de, de voir à quoi correspondent les, euh, les données que ces, ces jeunes nous ont données, enfin, les, les informations que nous ont données. Donc, euh, alors, euh, à savoir si euh, ces jeunes parlaient de, de suicide dans leurs commentaires, est-ce que le triage a fonctionné? Ça prend, beaucoup, ça prend non seulement beaucoup de travail, mais beaucoup de compréhension. Et ça prend surtout de l'engagement. Donc, il faut croire qu'on développe des services, des produits qui rencontrent vraiment les besoins euh, divers de tous les jeunes à travers le Canada. Si on, met des, si on se met des œillères et qu'on dit oh, ben, on développe des nouveaux outils, c'est génial, mais on peut oublier très, très vite. Est-ce que cela fonctionne, par exemple, dans, euh, pour les jeunes euh, qui appartiennent au groupe des LGBT ou qui sont dans des, euh, des endroits isolés donc, il faut absolument observer tout cela. Et moi, je dis, nous sommes une organisation but non lucratif, dont nous n'avons pas beaucoup de personnel. Nous ne partageons pas nos données pour, avec d'autres organisations pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, la, la confidentialité, l'éthique. Donc, si nous, de, nous avons de construire une équipe de données avec des analyses pour pouvoir faire des révisions des données avec un vrai œil sur le service vis-à-vis -vis des jeunes, mais non seulement les jeunes au Canada, mais tous les groupes euh, divers à travers le Canada. Oui, fantastique. Oui, je vois qu'il y a deux mains levées, mais Patricia, je vois que vous, vous étiez enthousiaste par rapport à ce que disait Alissa. Oui, vraiment. C'est vraiment un domaine compliqué. Et cela résonne avec, je résonne, à, je fais écho de ce qu'a dit Alice, surtout du côté caritatif. Quand on a co-conçu avec, avec nos services, avec, avec toutes les différences de langue, c'est est compliqué. On doit penser du montant de ressources que cela nécessite pour avoir toutes ces informations. Donc, euh, pour un, un, un système de soins qui a été conçu en anglais il y a des années, nous avons des programmes multiples qui, 
lecture, 12 séances avec des vidéos, des programmes audio qui doivent être transcrits en français, par exemple. Et puis, cela, il faut, euh, tout cela était développé en anglais. Donc, pour nous, quand on a commencé à traduire tout en français, juste à notre langue, on a dû revenir vers cette architecture pour refaire les codes des tables en anglais, etc., puisque tout était déjà codé en anglais, tout était codé sur les écrans et sur l'interface en anglais. Donc, ça a demandé beaucoup de ressources. Et en tant qu'institution caritative, je n'avais pas les ressources pour soutenir cela. Donc, c'est bien compliqué d'avancer dans ce sens. Je dois être d'accord avec Alissa quand on, je regarde nos nos données, euh, il y a des euh, populations qui sont sous-représentées souvent, c'est parce que ça dépend comment nous fonctionnons avec nos contrats vis-à-vis -vis des gouvernements et les centres pour des soins de la santé mentale. J'ai l'impression qu'on n'a pas la, la même représentation, du moins euh, pour toutes les populations. Donc, nous avons encore beaucoup de travail à faire dans ce sens et je n'ai pas donc toutes les réponses non plus. Alors, fantastique. Andy, j'ai vu que vous aviez euh, levé la main. Oui, j'aimerais vraiment peut-être euh, répondre à cela, si, si possible. Oui, oui, je vais commencer avec euh, ce qui est évident. Les gens ont des préjugés, la technologie est, a des préjugés. L'avantage que nous avons avec la technologie, avec l'IA, c'est qu'on peut le mesurer. Donc, si vous euh, pensez aux données de formation qui rentrent dans un modèle, vous pensez aux euh, données ciblées, à qui vous allez euh, mise en, mettre en œuvre ce, ce système, eh bien, vous pouvez le mettre et le mesurer et vous pouvez éliminer ces préjugés. Et donc, euh, j'ai parlé, par exemple, de la reconnaissance faciale qui a été donc euh, euh, qui, qui, qui fonctionnait très très bien sur les hommes blancs ça marchait pas aussi bien sur des hommes de couleur on parle de la reconnaissance de voix avec Alexa par exemple non seulement si vous parlez mandarin mais si vous avez un accent lorsque vous parlez on ne vous comprendra pas est-ce que ça ça va nous avons ce problème dans notre système de soins de santé, dans notre société, au moins dans cette technologie. Nous pouvons l'éliminer, le mesurer et nous améliorer. Donc, c'est vraiment un sujet important. Nous n'avons pas la réponse à tout autour de, des préjugés et de l'IA. Il y a des réglementations qui sont sorties. Mais donc, nous devons avoir une transparence quant à ces sujets. Comme ça, nous pouvons euh, appliquer cette technologie d'une façon efficace parce qu'on ne veut pas ne pas l'utiliser, mais nous devons l'utiliser là où c'est logique, là où il n'y a pas de préjugés. Et donc, merci pour avoir posé cette question parce que c'est une question importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le mesurer avec l'IA. Oui, je pense qu'en effet que c'est très important, tout ce qui concerne le préjugé et l'IA et la préjugé, les préjugés sont déjà présents dans la personne qui a écrit le code. Et donc, ce n'est pas, pas aussi intuitif, mais je voulais dire, il y a tellement de choses dont nous pourrions parler, qu'il y a mon collègue Tom qui a écrit un livre. C'est un livre très américain, avec plein d'exemples américains. Mais je pense que ça reflète beaucoup des conversations que nous avons d'une façon internationale. Et à la fin, j'aime bien la façon dont Tom amène une solution. Il nous rappelle que l'IA et que ses approches numériques sont, vivent dans un contexte humain. Et lorsque je parle des indicateurs de qualité avec, quant à la sécurité, euh, eh bien, je pense que nous travaillons ici avec, par exemple, des groupes autochtones, différents groupes culturels dans cet espace. Si nous faisons des choses dans différentes langues, comme nous le faisons en français et en anglais, nous utilisons des gens qui parlent le français euh, naturellement euh, pour avoir la source de ce qui se passe. Je n'ai pas vraiment toute la confiance que nous avons pu automatiser tout cela. Je peux communiquer quelquefois avec mon collègue en Chine en mandarin. J'utilise une machine à traduction. Euh, ça marche très, très bien. Et euh, il y a des gens qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que tu parlais mandarin. » Et, mais et lorsque les choses ne vont pas, c'est terrible. Et donc, le, le, le risque, Patricia, Alissa, eh c'est qu'il faut vraiment bien le faire dès le départ. Il n'y a pas de raccourci parce que c'est dans ce contexte humain qui est très important. Et je pense que euh, 
Noraja, lorsque vous avez parlé des espaces culturels, des accents, euh, les traducteurs deviennent de, de, de meilleurs et meilleurs, mais les nuances, surtout avec la jeunesse, les, les, les programmes, les logiciels n'arrivent pas à euh, comprendre ce qui se dit, comme par exemple le mot « sick » en anglais, donc les mots utilisés par la jeunesse, quelquefois c'est difficile à comprendre, et donc nous devons garder les choses dans ce contexte humain. On a besoin besoin de ce partenariat dont nous avons besoin pour l'interaction humaine. Donc, c'est très, très intéressant et difficile. Il faut des ressources, mais nous avons besoin des bons groupes culturels. Nous devons responsabiliser ces groupes culturels euh, lorsque se rencontrait au Canada. Euh, de, de, euh, ils ont, les, les populations autochtones se retrouvaient et euh, on, on, on devrait aller les voir et leur dire comment est-ce qu'on peut vous aider, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour qu'on puisse vraiment euh, adapter la technologie pour vous. Et nous devons donc avoir cette approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus inclusive. La même chose avec, par exemple, les transgenres. C'est tellement important, cet élément humain qui ne peut pas être mis euh, en arrière. Hein. C'est quelque chose que l'on doit considérer très fortement. Oui, donc euh, oui, je vois que vous avez votre main levée, euh, Alissa. Oui, je pense aussi que nous ne euh, cherchons pas à ce que la technologie euh, remplace nos bénévoles, nos euh, soutiens de pair, etc. Ce dont à quoi nous pensons, c'est comment cette technologie peut nous aider à euh, vraiment euh, répondre aux besoins de la jeunesse. Mais j'aime quand vous dites euh, qu'il y a des choses que les euh, humains puissent faire. Et, et une des façons... Euh, avec laquelle nous travaillons, avec les communautés autochtones et les conseils autochtones, ils nous ont envoyé, ce n'est pas autochtone, d'accord Il faut donc une approche distinctive, on peut parler par exemple des populations métis et qui sont différentes et des populations inuites. Et donc, nous avons envoyé un mot clé que la jeunesse peut nous envoyer et la plupart du temps, nous mettons en correspondance la personne qui envoie un texto et qui mentionne le nom « inuit », et nous le mettons en rapport avec quelqu'un qui est inuit. La technologie ne va pas faire cela, à dire, voilà, vous êtes un bénévole, vous avez, vous avez un, petit, un petit guide à côté de vous qui dit que vous faites partie de ce groupe, nous pouvons nous connecter. Oui, la technologie pourrait nous aider pour essayer de faire cette correspondance entre ces deux personnes, mais à la fin, cette capacité pour cette jeune personne qui s'identifie comme population autochtone, ou comme afro-américains ou d'autres différents de groupes qui puissent se connecter avec des personnes qui sont comme eux, eh bien, c'est très important de pouvoir avoir cette confiance et de venir vers nous. Et je ne recherche pas à ce que l'IA puisse prendre le dessus de cela. Donc, pour moi, c'est aussi de réfléchir et comment l'IA et la technologie, ce qu'elle peut faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Nous sommes des humains, des professionnels, des bénévoles et comment nous allons pouvoir nous améliorer il y a quelque chose qui reste à dire à propos d'une voix gentille et qui soit aimable par rapport à une voix, une voix de robot. Et donc, nous devons toujours penser à qu'est-ce que c'est, pas simplement pour moi, mais que reçoit cette, ce, cette, cette jeunesse, mais lorsque nous formons les gens dans les communautés, qu'est-ce qu'ils amènent dans leur communauté, comment changeons-nous la société en gros Et donc, ça, c'est les choses dont nous devons parler. Où voulons-nous que la technologie soit et où voulons-nous qu'elle ne soit pas Oui, euh, surtout euh, le côté émotionnel des soins, il faut toujours euh, prendre en considération ce patient et donc euh, le utilisation du mot « augmenter », l'augmentation des soins, de, des, des services de soins pour le patient, c'est quelque chose de, de très fort. Et je vais repasser la parole à Lydia pour la prochaine question. Oui, et je pense que cela peut rebondir sur l'acceptance du changement, que comme nous, en tant que société, nous acceptons l'importance de certaines, de certaines choses, de pouvoir, par exemple, surveiller certaines choses, de pouvoir pouvoir faire un suivi, par exemple, sur les euh, désordres du, du comportement, des maladies du comportement. Et donc, euh, cela nous ramène à différentes 
euh, question qui parle du consentement. Quelle rambarde avons-nous en place pour vraiment utiliser ces données pour des modèles d'IA et comment nous pouvons le faire sortir vers une commercialisation euh, Il y a eu, par exemple, une question qui parlait uniquement euh, des données et non seulement des modèles qui sont ressortis de ces données. Et un autre commentaire qui a été fait, euh, qui, euh, où euh, ça peut aider, mais euh, dans d'autres organisations, comment est-ce que les gens donnent leur consentement, les jeunes euh, et les jeunes adultes, pour utiliser leurs euh, données privées pour euh, la provision des, de la, euh, des soins de santé. Donc, changer peut-être l'acceptation et un facteur qui nous amène à ce changement et l'acceptance de ce changement, c'est un consentement qui est fait correctement et donc euh, il y avait aussi hein, une conversation de consentement euh, qui a été faite, mais je pense que tout le monde euh, y a, euh, en a parlé un petit peu, donc allez-y, je vous en prie. Oui, rapidement, je veux juste parler des données synthétiques, une nouvelle approche est de de former les données pour essayer de simuler la structure de ces données et donc euh, l'anonymité est toujours maintenue. Mais le problème est que l'IA est tellement euh, intelligent, ils peuvent prendre ces données, même si vous essayez d'aller euh, à l'envers, euh, vous pouvez euh, avoir une caractérisation de l'individu. Mais euh, c'est, euh, je pense, une préoccupation euh, importante. Le système euh, évolue euh, constamment. Donc, oui, c'est un point important euh, à soulever, en effet. Y a-t-il peut-être d'autres commentaires qui puissent être faits euh, à ce niveau Quelles sont les solutions qui sont disponibles au Canada ou que devrions euh, nous dire Je vois euh, Rohan qui voulait peut-être intervenir. Oui, merci. Euh, Lydia, j'ai une, juste une chose à dire. Quand on parle du consentement et de la vie privée, c'est ce dont nous avons parlé pendant le comité de conseil, c'est-à-dire les leaders de comités de, qui viennent de différentes communautés au Canada. Nous avons différents groupes culturels, donc il faut inclure les leaders de la communauté, inclure les patients, les clients pour pouvoir pour qu'ils puissent donner leur information, construire cette confiance, parce que ce qu'il se passe, ce que j'ai remarqué, il y a un segment de la population des patients qui ne s'inquiète pas de donner leurs données. Nous savons qu'il y a des protocoles en place pour la sécurité, mais il y a beaucoup de gens qui sont hésitants, qui ne comprennent pas suffisamment quels sont les protocoles en place pour sécuriser leurs données. Donc, avoir un leader de la communauté à travers le Canada qui puisse s'assurer qu'il y a des mécanismes de confiance qui ont été mis en place pourrait vraiment aider sur ce concept parce que les données dont nous avons besoin viennent de tous différents groupes de patients, pas une démographie particulière, pas un groupe démographique particulier. Oui, c'est un point important, je pense. Alors, en ce qui concerne l'éducation, c'est peut-être une façon intéressante de savoir comment nous pouvons impliquer les leaders de communauté pour essayer de construire cette confiance. Et peut-être, Niraj, je pense que c'est quelque chose dont nous avons parlé quand on rembarde de IA. Et, et oui, absolument. Merci, Lydia. Je vais rebondir sur les commentaires de Rohan. Et merci d'être la voix des, des, du patient. Et c'est tellement important. Lorsque nous parlons d'un consentement informé, vous avez, par exemple, nous avons des instructions comme quoi il y ait un consentement et le droit à la vie privée dans les services de la santé. Il y a toujours une préoccupation à ce sujet. Lorsque l'on parle de IA, il y a un autre consentement qui se met en jeu. C'est euh, ces données qui ont été utilisées pour construire le modèle, peut-être des kilomètres euh, très loin euh, du patient, parce que les modèles sont développés par des fournisseurs, par des euh, différentes organisations. Nous avons des euh, IA dans nos institutions de santé qui sont là, que l'on le sache ou pas, ça l'est en ce moment, sur nos téléphones, sur Zoom en ce moment. Et donc, le gouvernement du Canada a quelque chose qui a un système d'évaluation d'impact du IA. Et donc, sur le peu d'impact IA, vous ne voulez pas avoir trop de bureaucratie pour pouvoir gérer trop d'éléments, mais sur les impacts forts de IA,
a, eh bien, il y a des défis auxquels nous faisons face. Et il y a des, pré des préoccupations importantes. Et il faut que vous sachiez d'où viennent les données de formation. Et lorsque vous avez donc cette, cette vous avez le IA qui est déjà inscrit dans le modèle, vous devez demander plus de transparence euh, en ce qui concerne les données. Ce n'est pas la transparence à propos d'où viennent, de, à qui appartiennent les données, parce que vous devez, vous devez savoir d'où viennent euh, les, les, les données, d'où viennent les données, mais quelquefois, c'est un peu plus difficile parce que les fournisseurs n'ont pas besoin de savoir cela. Vous avez toute une chaîne de, euh, de, de fournisseurs qui se met en place et donc, euh, vous, avez, vous devez comprendre euh, de, euh, comment sont, euh, ont été faits les modèles euh, avec les, euh, les, 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 les données de formation euh, d'origine. Donc, il y a différents types de consentement hein, quand on parle de cela. Oui, merci beaucoup. Y a-t-il… Ah, oh, Patricia, vous vouliez prendre la parole Je voulais juste partager deux ou trois commentaires. Lorsqu'on parle de notre organisation, nous, sommes très, nous faisons très attention avec les données auxquelles nous avons accès. Nous ne partageons pas nos données. Et euh, nous parlons de collaboration, de communication avec mes collègues de la Nouvelle-Zélande. Et il y a évidemment une préoccupation que nous devons considérer, c'est la vente de données euh, de la part d'organisations de, 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 externes. Et donc, c'est important pour que nos clients le sachent, qu'ils sachent que leurs données sont vendues à une tierce personne, à une partie prenante. Et donc, c'est vraiment très important qu'ils puissent comprendre comment leurs données sont utilisées. Euh, la deuxième chose, d'une perspective de la sécurité, nous avons eu des partenaires euh, depuis que nous avons notre connexion API avec l'interface, une façon qui nous a permis euh, d'ouvrir euh, pour que nous puissions faire confiance aux informations qui nous arrivent ou euh, peut-être il n'y a pas nécessairement de confirmation de l'utilisateur et euh, le courriel de l'utilisateur en tant qu'association euh, caritative, nous devons euh, faire attention, euh, atténuer nos risques. Nous devons être certains d'avoir une sécurité qui soit solide et ne pas avoir euh, de, de voie ouverte et que nous ne sommes pas à risque d'une attaque de cyber. Et donc, nous protectons euh, les choses le plus possible avec la sécurité que nous avons. Ça serait un désastre au niveau de notre réputation si quelque chose arrivait. Et donc, il faut comprendre que quelquefois, ce n'est pas pas, vous avez une connexion API, vous, êtes, vous avez vraiment la confiance en la sécurité qui est en place. Donc, nous devons vérifier des deux côtés. Voilà, c'est quelque chose que je voulais juste soulever, l'importance de la transparence dont nous avons parlé. Et je pense qu'il nous reste du temps pour répondre à une question supplémentaire et ensuite nous fermerons la session. Nous avons une question d un, d un, de l'auditoire ici. Je vois aussi Alissa qui a la main levée. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que nous passons beaucoup de temps à parler de la confiance que les jeunes nous donnent depuis 30 ans. Et donc, une confiance, comme je dis, il faut vraiment, vraiment montrer une forte, très fortement, de montrer donc comment ces données sont utilisées. Et nous parlons toujours, nous suivons des protocoles au niveau de la protection des données, de la sécurité. Et, et, et donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que nous ne partageons absolument pas. Donc, comment les données peuvent être utilisées Eh bien, nous utilisons nos données pour pouvoir euh, montrer euh, comment nous pouvons construire de nouveaux services, pour améliorer nos services. Mais je sais que quelqu'un a mis dans la boîte de clavardage une organisation qui utilisait les données pour donner à une entreprise qui était là pour gagner de l'argent. Et en tant qu'organisation, que vous soyez caritatif ou pas, c'est très important, et je vais utiliser vos mots, vos serrambardes, qu'est-ce que vous représentez Qu'attendent les gens de votre part Et souvent, nous peut-être observons les réglementations de la vie privée canadienne, mais le GDPI 
GDPR pardon, euh, au Royaume-Uni parce qu'ils sont généralement en avance de où nous en sommes. Et il faut généralement penser quelles sont les meilleures pratiques dans les autres pays et qu'ont-ils trouvé comme solution. Et nous devrions être une société qui, euh, par exemple au Canada, qui euh, soutient euh, notre euh, commissaire euh, de la vie privée et toujours parler de la vie privée ainsi que de la sécurité parce qu'il faut faire très attention où mes données peuvent être utilisées à construire des, euh, des produits qui pourraient aider la jeunesse. Donc, peut-être quelquefois, je pourrais partager ces données avec des euh, entreprises qui sont là pour gagner de l'argent. Et donc, euh, j'aime beaucoup ce que vous disiez, Patricia, quant au risque de la réputation. Et donc, euh, le moment où un jeune va penser, ah, oh, j'ai partagé mes données et je ne sais pas où ça va aller, ou si je veux si je peux parler à des jeunes qui peuvent m'identifier euh, et donc où une, je parle à quelqu'un qui peut m'identifier immédiatement et bien c'est là que les choses vont s'arrêter et donc nous voyons cela une priorité principale dans la sauvegarde de leurs données de la vie privée oui c'est vraiment fantastique c'est très bien c'est très intéressant comme conversation il me semble que nous avons une question, une, du temps pour une question supplémentaire donc une question je sais que nous avons parlé des euh, barrières pour pouvoir mettre en place des solutions et le financement euh, est euh, ressorti donc je voulais demander à tous les panélistes euh, on va dire que par exemple vous parlez à quelqu'un de très important dans le gouvernement et une, euh, quelles sont ces trois choses qui devraient pouvoir être mises en œuvre pour que nous puissions euh, améliorer et accélérer euh, le IA dans les services de santé au Canada. Donc, j'ai une réponse qui est euh, surprise, qui pourrait être positive. Dans cet espace, rien, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Le gouvernement canadien a euh, soutenu donc l'infrastructure de l'IA. Euh, ils ont financé avec beaucoup d'argent, des milliers de dollars, avec la collaboration de, de l'Europe, les services de santé mentaux, de santé mentale collaborent. Il y a quelque chose dont on doit reconnaître. C'est compliqué de, si on considère toutes les choses dont on a parlé parce qu'il y a bien sûr une définition des, des besoins de garde-fous. Nous, nous nous devons à ce que le secteur privé rentre en jeu pour faire des affaires, justement, d'une façon, euh, façon euh, éprouvée, et tout doit être réglementé. Le Canada, au Canada, euh, c'est un endroit quand même tout à fait raisonnable, mais... Les applications numériques, c'est une frontière un peu sauvage. Là, tout le monde essaie de, 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 de tourner autour des réglementations. Donc, le partenariat entre le gouvernement, la recherche, les non caricatifs et le secteur euh, euh, des affaires privées. Donc, euh, voilà, il faut une collaboration. Si les choses vont fonctionner, on a besoin d'un retour. Ce n'est pas seulement pour les non, -prof, les non caricatifs pour les, le secteur non caritatif. Moi, je collabore dans mon travail avec beaucoup de personnes, des gens qui m'offrent des finances. En général, je dis non. Des fois, ils me donnent des offres d'action ou de part dans leurs affaires. Je ne suis pas intéressée, je n'accepte pas, mais ça fait partie de l'écosystème dans lequel nous nous trouvons. Donc, ne pas reconnaître ces données, enfin, c est, c est, cela, cela va arrêter la, le, le gouvernement ou cela va du moins euh, et empêcher cette collaboration. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de collaboration pour que les choses fonctionnent de la bonne manière. C'est un sujet délicat, mais euh, ça vaut la conversation. Oui, je, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui réagissent là-dessus. Oui, merci. Euh, je pense que l'on ne devrait pas forcément attendre pour les réglementations gouvernementales. Je pense que les gouvernements font des bonnes choses et vont continuer à superviser tout cela. Mais dans le cas de l'IA, de l'AI, nous ne pouvons pas attendre. Le RGPD, ça a pris du temps en Europe. Ils sont peut-être en avance, mais ça a pris beaucoup de temps pour que ces réglementations soient bien faites. Nous, ce dont on a besoin, c'est un risque. On, a, on parle d'un risque de la réputation et cela va souffrir si on n'avance si pas avec l'AI. 
Euh, nous avons besoin d'une certaine transparence. Vous avez fait ce commentaire. Nous voulons avancer et tirer profit de la technologie d'une façon efficace, mais nous voulons conserver la confiance et toujours être transparent en disant, voilà, c'est comme ça que nous utilisons les données, voilà ce que nous faisons. Nous savons que cela, au niveau du gouvernement, reste, au niveau du gouvernement nous savons que la réputation, cela représente tout. Euh, tout représente. Nous devons mettre en place des systèmes de sécurité et des transparences vis-à-vis -vis du public et expliquer aux, aux, aux personnes comment nous utilisons euh, la technologie pour pour donner donc, des soins de qualité que nous voulons tous. Donc, nous avons besoin de confiance et de transparence dans le travail que nous faisons aujourd'hui pour engager les gouvernements. Merci à vous. Je voudrais en terminer euh, en demandant euh, des commentaires de clôture. Il y a des commentaires dans le chat. Quels sont les, meilleurs, les plus grands défis que nous essayons de résoudre dans cet espace et quelles sont les choses, les questions sur lesquelles nous pourrions travailler de façon collaborative? Alors, je sais que vous résolvez tous beaucoup de problèmes, mais est-ce que quelqu'un peut répondre rapidement? Et donc, un des plus gros problèmes, c'est le risque de, de ne pas être réactif au niveau du système de santé. Alors bon, les gens ont toujours peur de prendre des risques. Il y a toujours des risques. On ne peut pas progresser sans prendre de risques. Toutes les organisations, tous les experts de gestion en organisation vous diront, si vous ne prenez pas de risques, vous allez maintenir le status quo et vous, status quo, vous allez mourir. Le système de santé ne meurt pas, il stagne. Nous avons des problèmes massifs économiques et nous avons besoin que les gens soient un petit peu plus audacieux et bien sûr, en restant dans, dans certaines limites, nous avons besoin de ces limites. C'est une grande conversation, mais nous devons prendre des risques. Alors, je vais faire un commentaire de clôture, moi aussi. Et donc, n'attendez pas que les, euh, les systèmes de protection soient parfaits. Euh, mettez ces sauvegardes en place de, de façon précoce. Posez les questions et, et, et mettez en place ces limites. Et, et, et travailler euh, de façon audacieuse et prenez des risques parce qu'il nous reste beaucoup à faire dans, le, dans ce secteur des soins de la santé mentale. Oui, je voulais dire. Je pense qu'il y a deux grandes choses, deux éléments auxquels je pense le, souvent. Il y a donc un besoin important pour que les jeunes puissent connecter euh, par rapport aux, aux défis auxquels ils font face. Nous avons vu cette demande énorme qui est augmentée, pas, à travers, pas seulement, avec, euh, surtout à travers euh, avec la covid nous devons créer des solutions dans cet écosystème qui pourraient rencontrer la demande qui est énorme. L'autre élément, c'est que lorsqu'on va rencontrer cette demande, quand on va compléter cette demande, comment est-ce qu'on va arrêter la fragmentation? Et ce qu si, en fait, ce que je vais faire, c'est de faire des recherches sur Google et trouver 45 différentes applications euh, sur euh, 5000 et quelques applications qui me disent qu'ils vont m'aider pour ma dépression. Pour, ou alors, si on peut trouver 300 différents services qui vont offrir des services axés sur la dépression, sur la déprime. Ce n'est pas forcément une chose qui est bonne pour les utilisateurs finaux. Donc, il faut qu'on travaille dans l'écosystème pour aider les jeunes à naviguer, trouver les bons soutiens, que ces soutiens soient basés sur des, sur des preuves et pas à la nouvelle tendance, que quelqu'un, une application que quelqu'un a pu développer. Il ne s'agit pas toujours de la meilleure chose, de la nouvelle chose ou de la nouvelle tendance. Il s'agit de, 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 de la bonne application pour que les jeunes trouvent ou les gens trouvent le bon service au bon moment et l'aide au bon la bonne aide au bon moment. C'est peut-être pour moi. C'est là où on doit mettre toute notre énergie, toute notre attention. Merci. Y a-t-il d'autres réflexions finales? Allez-y, Rohan, si vous voulez. Oui, Rohan. Allez-y. Non, allez-y. Patricia, je vais donc faire écho de ce qui a été dit, une combinaison de réflexions. Donc, pour moi, la technologie va nous aider à avancer, bien sûr, à augmenter l'accès, un accès qui sera plus disponible. 
mais nous devons passer, nous avons parlé des avancements que nous avons faits, nous avons fait cela avec les, les dons que nous avons reçus, nous ne voulions pas être une organisation qui avec des, des applications pilotes disconnectées pour tous nos programmes, nous avons tellement de programmes, donc nous avons investi dans un système interopérable qui, qui est très complexe, Connectés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais bien sûr, nous avons des manques au niveau financement. Je suis d'accord avec ce que les autres ont dit. Quand on, on apporte du soutien du gouvernement, ben oui, on a besoin de collaboration. Moi, j'ai besoin d'un partenaire technique. Je ne peux pas vous, pas vous imaginer ce que j'ai dépensé comme argent sur le soutien d'Iris dans mes programmes dans une année. Eh bien, cela aura un impact sur ma compétitivité, va sur mes finances. Euh, bien sûr, je voudrais trouver une manière d'être compétitive pour que plus de personnes aient accès à ces solutions qui sont basées sur des preuves, des preuves pour qu'ils puissent recevoir de l'aide pour leurs conditions dans un temps court. Donc, pour obtenir de l'aide, non. Si nous pouvons trouver de l'aide dans ce sens, je pense que quand on investit beaucoup d'argent, d'énergie sur les soins, on, on devrait donc pouvoir avoir une approche pour la santé mentale de la population canadienne, canadienne pour euh, les services pédiatriques, par exemple. Et, euh, donc, il nous faut pour cela une collaboration, rassembler les partenaires pour avoir ensemble des, des ressources avec des partenaires qui pourront nous aider sur le parcours. Il est très important lorsque nous regardons les fonds, les finances d'innovation. De, de, moi, je n'ai pas assez de ressources pour faire cela. C'est trop onéreux. Donc, il est difficile pour une association comme la nôtre de recevoir ce genre d'aide. Peut-être que le gouvernement pourrait trouver une solution pour rendre les choses plus faciles pour que ces solutions soient euh, durables. Merci. Rohan, vous voulez participer maintenant? Donc, j'ai un commentaire final. Et je fais écho à ce que tout a été dit maintenant. Le moment, c'est maintenant. Il faut qu'on prenne des risques, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, une fois que les systèmes de vérification seront en place, nous devons engager toutes les parties prenantes et construire des, et développer des solutions, car la crise de la santé mentale a, a, devient pire de jour en jour. Donc, il faut agir. Et une fois que tous les points de vérification seront en place, euh, nous, je pense que l'AIS fera partie du jeu. Oui, c'est une... Ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut prendre des risques, des risques euh, collaborer, améliorer. Et donc, je voulais remercier à tout, les, le, tous les participants, tous les orateurs pour cette conversation qui a été très intéressante. Je voudrais remercier aussi euh, les participants à distance qui, euh, avec leurs questions, ont permis la conversation. Et je regarde dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup d'appréciation vis-à-vis de toutes les, les présentations et de la conversation. Merci à l'audience, merci au public, merci à tous les participants. Et je vais, je vais repasser la parole à Youssouf maintenant. Vraiment, le partage avec l'audience a été incroyable. Il, donc, nous allons passer la parole maintenant à Sheldon, qui est gérant de programmation. Il était à la tête de la Commission sur la recherche de la santé mentale au Canada. Il a fait partie de programmes éducatifs et de développement de stratégie. Sheldon, vous avez la parole maintenant. Merci, Youssef. Je m'appelle Sheldon. Je travaille avec la Commission du Canada sur la santé mentale. Et donc, avant de passer aux remarques de clôture, je voudrais reconnaître euh, nous sommes sur les territoires non cédés des Akinishabe et maintenant euh, nous sommes dans l'Ontario. Nous avons pendant milliers de données, euh, ces gens, on, cette population était sur notre territoire. En tant qu'organisation, nous sommes sur le territoire de plusieurs nations et aujourd'hui, nous reconnaissons les sacrifices de ces Premières Nations. 
Nous sommes engagés à reconnaître les erreurs du passé et à reconnaître les défis du présent et à contribuer à des relations nouvelles avec les Premières Nations. Nous reconnaissons les efforts pour la réconciliation. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance de participer dans cet espace de, de, de soins virtuels pour la santé mentale. Ça a été vraiment un trajet euh, à, intéressant. Et donc, euh, avec les innovations dans ces services de santé mentale, je suis euh, surpris et ravie d'entendre euh, des informations sur les investissements qui ont été faits dans ce sens. Aujourd'hui, ce symposium a été vraiment un témoignage de tout le travail qui a été fait au Canada et nous, nous pouvons maintenant utiliser ces services pour fournir de meilleures méthodes vis-à-vis -vis dans ce secteur. Toutes les personnes qui sont curieuses sur l'intelligence artificielle et d'entendre tout le monde, l'intérêt de tout le monde, les préoccupations, etc., et euh, d'entendre parler de toutes ces mises à jour, ces mises en œuvre et de participer à cette discussion. Et euh, tout cela apporte plus d'informations et aussi soulève beaucoup de questions. Il y a des misconceptions quand il s'agit de l'AI. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire lorsqu'il s'agit de l'éducation et de la formation. Et bien sûr, il faut, euh, il faut reconnaître les carences qu'il y a encore par rapport aux utilisateurs, les cliniciens et tous les patients. Donc, il nous faut une, une, bien comprendre les avantages pour mieux utiliser la technologie. Il faut atténuer euh, ces fossés entre tous pour améliorer les soins de la santé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons pu nous engager dans un dialogue pour discuter les tendances nouvelles de soins de la santé vis-à-vis -vis de l'AI. Et nous avons parlé des recherches, des mises en œuvre et des options. Nous allons pouvoir ainsi pouvoir mieux étudier les perspectives au niveau des patients. Et nous avons parlé des recherches ou des produits partagés par des experts. Je voudrais remercier Andrew, Patricia, Elisa, Van. Euh, euh, Raj et d'autres participants pour leur contribution et leur travail dans la contribution, contribution de, euh, dans, le, dans ce secteur. Je voudrais aussi que l'on prenne un moment pour euh, réfléchir sur les leçons tirées de ce symposium aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup de notes sur les thématiques qui ont été soulevées. Je les ai résumées en trois points principaux. Principaux. Je voudrais faire un petit récapitulatif. Pardon. Euh, donc, l'IA n'est pas seulement une activité unidimensionnelle. Nous avons donc une coalition de, plein de, de beaucoup d'experts et nous avons une collaboration en général pour la collecte des données et l'accès aux données. Et cela prend un village, comme on le dit. On doit s'assurer que nous n'oublions pas le contexte humain de ce travail. Nous devons aussi construire de la confiance en IA. Et euh, l'apprentissage la, machine doit être euh, étudié pour trouver de bonnes solutions. Cela comprend euh, la, le développement de méthodes de sécurité pour l'utilisation des données. Et en final, il y a l'idée de l'accès tout en retirant les limites pour des, de meilleures solutions à la santé mentale. Il faut pouvoir rencontrer les besoins aussi. Donc, il est très intéressant de, de voir quelles sont les leçons qui ont été tirées de ce symposium. Nous, nous, avons, fait, nous avons découvert un environnement où, et donc, nous avons appris que l'apprentissage machine peut être, peut être utilisé pour améliorer les conditions de santé mentale, pour utiliser par exemple des, des indicateurs pour les symptômes. Et il y a là un potentiel pour de meilleurs soins et de meilleurs services et d'amélioration de l'accès et pour aussi améliorer le système de triage en continuant nos, nos, nos efforts 
dans ce secteur, nous devons aussi voir le travail dans l'avenir en tant que praticien et rechercheur, développeur de programmes, spécialiste. Nous devons développer, continuer à développer et aussi compléter euh, les carences euh, qui ont lieu euh, quand il s'agit de la technologie. Il y a des recherches qui ont été faites dans toutes les populations et nous devons continuer à partager ces informations et nous pourrons ainsi améliorer les services et les produits. Et donc, euh, au niveau de l'opinion publique, nous devons euh, expliquer pour pouvoir avoir un meilleur accès à l'IA. Nous avons aussi, nous allons avoir meilleur moyen de capturer donc les informations du public et pouvoir créer des ressources et des ensembles de données pour mieux créer, à innover les technologies. Et donc, tout cela est très important pour le succès dans l'avenir de l'AI quand il s'agit de s'assurer que l'expérience des clients, des patients soit améliorée et pour que ces patients soient inclus dans, le travail, dans notre travail, les efforts qui vont être faits pour tout ce qui est de la recherche dans les soins de la santé pour pouvoir donc fournir une meilleure éducation. Il y a un appétit des praticiens et des fournisseurs de services pour apprendre plus sur cette technologie et sur l'AI en général. Nous savons aussi qu'il y a un appel pour une stratégie nationale pour pouvoir mettre en place des stratégies et un espace de stratégie et nous avons hâte de pouvoir mettre en place la première stratégie du Canada qui sera développée dans les deux ans à travers tous les groupes du Canada. Donc, pour avancer encore plus, nous allons mettre des priorités sur notre travail euh, AI et nous allons pousser la collaboration et nous allons pouvoir mieux travailler dans cet espace. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'espère que ce symposium a souligné, bien sûr, les réussites qui ont déjà eu lieu et euh, nous allons pouvoir parler des succès dans l'avenir avant d'en terminer. Je voudrais euh, ramener l'attention de chacun euh, sur le sondage de suivi que nous allons mettre sur l'écran maintenant. Donc, il y a un code QR. Donc, euh, la plupart des personnes ont des téléphones portables. Donc, si vous voulez prendre une photo de ce code QR et vous allez pouvoir nous aider à améliorer euh, des événements comme celui-ci pour nous assurer que le contenu est significatif pour toutes les personnes qui participent. De, en outre, je voudrais mentionner qu'il y a une très bonne synergie aujourd'hui quand il s'agit de la transparence, de la, de la sécurité et dans la compréhension de ces nouvelles applications. Et nous, au Canada, nous avons lancé une révision publique pour les applications. Et nous, en ce moment, je vais partager, donc à ce moment, je vais partager le lien et vous pouvez euh, le télécharger si vous avez des questions. Sachez que la date limite, vous avez encore le temps pour répondre. Nous apprécions vraiment le fait que vous puissiez profiter de cela et rajouter du suivi. Et en fermeture, je voudrais aussi remercier les personnes qui ont participé et à cet événement. Je pense que le comité de planification euh, a fait du très bon travail et a donc mis en place un événement très intéressant. Il y a eu là des discussions très intéressantes, très interactives et le contenu était fantastique. Donc, chapeau à l'équipe de planification. Et cela conclut mes remarques de clôture aujourd'hui et j'ai hâte de continuer ce travail dans l'avenir euh, du travail donc, de l'IA dans le, le secteur des soins de la santé mentale. Oui, donc c'était un plaisir. 